மான உணர்ச்சி எது என்பதையும் மான உணர்ச்சியை தட்டி எழுப்பிய தந்தை பெரியார் அவர்களுடைய போன்ற முனியன்கள் தான் இங்கே அனுப்பப்படுகிறார்கள் முழக்கத்தை முன்வைத்து தந்தை பெரியார் அவர்களுடைய நூத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாவது பிறந்த நாள் விழாவை தத்துவ போராட்டத்தை நிகழ்த்த வேண்டிய காலகட்டத்தில் நாம் இங்கே நமது கருத்துக்களை தொகுத்த ஒரு பொதுக்கூட்டமாக நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் மே பதினேழு இயக்கத்தினுடைய முதல் பொதுக்கூட்டமாக சேலத்திலே இன்று இது நடந்து கொண்டிருக்கிறது இப்படியான ஒரு எழுச்சியான பொதுக்கூட்டத்தை நாங்கள் இங்கே நடத்த முடிந்தது என்றால் இங்கே மேடையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து தோழம் அமைப்புகள் ஜனநாயக ஆற்றல்களின் துணை இல்லாமல் இது சாத்தியமில்லை பல்வேறு கருத்துக்கள் சிந்தனைகள் மக்களை நெறிப்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற நோக்கம் கொண்ட தோழர்களினுடைய ஒருங்கிணைவுதான் உண்மையான ஜனநாயகம் அந்த உண்மையான ஜனநாயகத்தை நாம் இங்கே மேடையிலே காண்கின்றோம் ஏன் இங்கே பல கட்சிகளை சார்ந்த பல்வேறு இயக்கங்களை சார்ந்த தோழர்கள் எல்லாம் ஒற்றை முழக்கத்தோடு மேடையில் அமர்ந்திருக்கிறோம் என்றால் இந்த மண்ணின் மீதும் மக்கள் மீதும் நாம் கொண்ட நேசத்தின் காரணமாக காவி இருளில் இருந்து இந்த மக்களை மீட்க வேண்டும் என்கின்ற வேட்கையோடு இங்கே நாம் ஒன்று கூடி இருக்கின்றோம் நமக்கு வேற என்ன நோக்கம் இருக்க வேண்டும் நாம வந்து தேர்தலில் எங்களுக்கெல்லாம் வாக்களியுங்கள் நாங்கள் முதலமைச்சராக பிரதம மந்திரியாக எம்எல்ஏக்களாக அல்லது சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாக மாற வேண்டும் என்பதற்காக இங்கே நாங்கள் கூட்டம் நடத்தவில்லை இந்த கூட்டம் என்பது இந்த தமிழினத்தினுடைய மான உணர்ச்சி எது என்பதையும் இந்த மான உணர்ச்சியை தட்டி எழுப்பிய தந்தை பெரியார் அவர்களுடைய அந்த உழைப்பையும் அரசியலையும் புரட்சியையும் எழுச்சியையும் நினைவு கூற வேண்டும் என்பதற்காக இங்கே நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் தந்தை பெரியார் அவர்களுடைய நூத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாவது பிறந்த நாள் மட்டுமல்ல ஆயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பதாவது பிறந்த நாளையும் இந்த மண் கொண்டாடும் என்பதை இந்துத்துவவாதிகளுக்கு நாங்கள் சொல்லிக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் சிறு சிறு நரி கூட்டங்களாக நீங்க திரண்டு வந்தால் எல்லாம் ஓடிவிடுவதற்கு நாங்கள் மோடிகள் அல்ல நாங்கள் தந்தை பெரியாரினுடைய வாரிசுகள் என்பதை இந்த காவி கும்பலுக்கு சொல்லிக் கொள்ள ஆசைப்படுகின்றோம் கலவரத்தின் மூலமாக கருத்துக்களை வென்றுவிட முடியும் என்று நம்புகின்ற கூட்டங்களை தந்தை பெரியார் இன்னும் ஓராயிரம் ஆண்டு காலம் இந்த மண்ணை அரசியல் படுத்திக் கொண்டிருப்பார் அந்த ஓராயிரம் ஆண்டு காலத்திற்குள் நீங்கள் இந்த பூமியின் நடுப்பகுதியிலே குளிதோண்டி புதைக்கப்பட்ட பிணமாக இருப்பீர்கள் என்பதை இச்சமயத்தில் நான் நினைவு வர்த்த விரும்புகின்றேன் சதிகளின் மூலமாக பொய்களின் மூலமாக கலவரத்தின் மூலமாக பிரிவினையின் மூலமாக வெறுப்பை வேறாக கொண்டு எழுந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்துத்துவத்தை வேறோடு புடுங்கி இடுவதற்காகத்தான் நாங்கள் இங்கு வந்திருக்கின்றோம் இது கருப்பு சட்டக்காரர்கள் ஒரு காலத்திலும் வழக்குக்கோ சிறைக்கோ அஞ்சி பின்வாங்கியவர் இல்லை கலவரத்திற்கோ மிரட்டலுக்கோ அஞ்சி நாங்கள் அடிவணிந்ததும் இல்லை காவியை நாங்கள் வேறறுப்போம் என்பதை சூழறைக்கத்தான் இங்கே வந்திருக்கின்றோம் அதனால உங்க கட்சிக்கார தலைவர் தலைவர்கள் பூணூல் தலைமைகள் சொல்லிருச்சு அப்படிங்கிறதுக்காக எல்லாம் கலவரம் செய்ய வந்துடாதீங்க கலவரம் செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்பினால் உங்கள் பூணூல் தலைமைகளை நேராக இங்கே அனுப்புங்கள் நாங்கள் பார்த்துக் கொள்கின்றோம் அவன்லாம் இங்கே வரமாட்டான் எந்த பூணூல் தலைமையும் எந்த ராகவனும் எந்த கணேசனும் இங்கே வரமாட்டார்கள் நம்மை போன்ற முனியன்கள் தான் இங்கே அனுப்பப்படுகிறார்கள் கூலிகளாக அதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உங்களுக்காக தான் உண்மையா சொல்ல போன கூட்டம் இந்த கூட்டம் இங்க திரண்டிருக்கக்கூடிய தோழர்கள் எல்லாம் இந்த பெரியாரிய கருத்தை உணர்ந்து கொண்டவர்கள் அறிந்து கொண்டவர்கள் இதை காலம் காலமாக பேசி வருபவர்கள் நாங்கள் எங்களுக்குள் பேசுவதற்காக இங்க கூட்டம் நடத்தவில்லை சேலம் மாநகரில் எங்கே இந்துத்துவாதிகள் அதிகமாக இருக்கிறார்களோ அந்த இடத்தில் கூட்டம் நடத்த வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டோம் ஏனென்றால் உங்களை அரசியல் படுத்த வேண்டியது இருக்கிறது அதற்காக இங்கே வந்திருக்கின்றோம் நீங்கள் வந்து அமருங்கள் நீங்கள் வந்து அமருங்கள் எங்க கருத்துக்களை கேளுங்கள் விவாதிப்பதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் கருத்தை கருத்தாக எதிர்கொள்வதற்கு நீங்கள் அணியம் என்றால் நாங்கள் எப்பொழுதும் அணியமாக இருக்கின்றோம் கருத்தை கட்டையோடு தான் அணிவிப்பீர்கள் என்றால் கருத்தை கட்டையாகத்தான் நீங்கள் எதிர்கொள்வீர்கள் என்றால் கட்டையை கட்டையோடு நாங்கள் எதிர்கொள்வதற்கும் தனியாக இருக்கின்றோம் இது வன்முறை அல்ல யாருக்கு எப்படி பேசணுமோ அப்படி பேசித்தான் புரிய வைக்க முடியும் என்றால் அப்படி பேசுவதற்கு கருப்பு சட்டைகள் என்றைக்கும் அணியமாகத்தான் இருக்கின்றோம் அதில் மாற்று கருத்துக்கள் இல்லை ஆனால் நீங்கள் எங்கள் இனத்தை சார்ந்தவர்கள் எங்கள் சகோதரர்கள் இன்றைக்கு சதியின் மூலமாக சூழ்ச்சியின் மூலமாக எங்களுக்கு எதிரணியாக நீங்கள் மாற்றப்பட்டிருக்கிறீர்கள் என்கின்ற ஆதங்கத்தின் 
சொல்லுகின்றோம் இங்கே மேடை அமைத்திருக்கின்றோம் நாங்கள் சொல்லுகின்றோம் நாங்கள் முழங்குகின்றோம் இந்த முழக்கம் ஆரியம் ஒளிய வேண்டும் என்கின்ற முழக்கம் இது புதிய முழக்கம் அல்ல திருவள்ளுவர் அவர்கள் திருக்குறளை இயற்றியதற்கான அடிப்படை தேவை எங்கிருந்து வருகிறது ஏன் அவர் அறநூலை அவர் ஏற்றி தர வேண்டும் இந்த சமூகத்திற்கு நல்ல நெறி எது என்று சொல்லி காட்ட வேண்டிய தேவை திருவள்ளுவருக்கு ஏன் வந்தது என்றால் இந்த நரி கூட்டம் இரண்டாயிரம் ஆண்டு காலத்திற்கு முன்பு தமிழ்நாட்டிற்குள் ஜாதி என்கின்ற ஒரு நஞ்சை ஒரு விஷத்தை இந்த மக்களிடத்தில் பரப்ப ஆரம்பிக்கிறார்கள் இந்துத்துவ மதம் என்று சொல்லுகிறோமே இந்த மதத்தினுடைய மூல வேறாக இருக்கக்கூடிய அந்த படிநிலையை ஏற்ற தாழ்வை ஆண் பெண் என்கின்ற இருபாலும் சமம் என்கின்ற அந்த கருத்தை எல்லாம் தகர்த்து விட்டு பெண்கள் ஆணுக்கு அடிமையானவர்கள் என்று சொல்லுகின்ற வேதம் கற்றுத்தருகின்ற அந்த நீதியை அந்த தருமத்தை அடித்து நொறுக்க வேண்டும் என்றுதான் எங்கள் திருவள்ளுவர் திருக்குறளை ஏற்றினார் என்பதை நாங்கள் இன்றளவும் மறக்கவில்லை நன்றியோடு இருக்கின்றோம் அந்த திருவள்ளுவருக்கு காவி சட்ட போட்டா திருக்குறள் காவியாக மாறிவிடுமா திருக்குறளும் கருப்பு தான் அதுவும் கருப்பு சட்டை போட்டுதான் இருந்திருக்கிறது திருவள்ளுவரும் கருப்பு சட்டை போட்டுதான் ஆரியம் என்றால் என்ன ஒளியட்டும் ஆரியம் என்று பேசியிருக்கின்றோம் யார் அந்த ஆரியம் எதை ஆரியம் என்று சொல்லுகிறோம் யாரை ஆரியர்கள் என்று சொல்லுகிறோம் இதை பலர் கேட்கிறார்கள் ஆரியம் என்பது சித்தாந்தமாகவும் இருக்கிறது அது ஜாதியாகவும் இருக்கிறது மத கோட்பாடாகவும் இருக்கிறது இன்றைக்கு இந்திய அரசாக இருக்கிறது டெல்லி ஏகாதிபத்தியமாக இருக்கிறது பாரதிய ஜனதா கட்சியாக இருக்கிறது ஆர் எஸ் எஸ் ஆக இருக்கிறது இந்து முன்னணியாக இருக்கிறது இந்த ஆரியத்தை தான் ஒழிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறோம் ஆரியம் என்பது என்ன திராவிடம் என்பது என்ன இப்ப புதுசா மோடி சர்க்கார் இந்தியாவின் பெயரை மாற்ற வேண்டும் என்று புதுசாக அவர்கள் வந்து பேசி இருக்கிறார்கள் என்ன பெயர் என்றால் பாரதம் என்று மாற்ற வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் இந்தியாவின் பெயரை எதற்காக பாரதம் என்று மாற்ற வேண்டும் கேட்டா புராணத்தில் இருக்கிறது இதிகாசத்தில் இருக்கிறது என்று ஒரு கட்டுக்கதையை பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அன்பான தோழர்களை வரலாறை பேச ஆரம்பித்தோம் என்றால் இந்த இதிகாச குப்பைகளுக்கு நடுவில் ஒழிந்திருக்கக்கூடிய அந்த சூழ்ச்சிகள் நமக்கு புரியும் என்ன சொல்லுகிறார்கள் பாரத தேசம் என்று சொல்லுகிறார்கள் இந்த பாரத தேசம் என்பது எப்பொழுது உருவானது எங்கு இருக்கிறது யார் அதை ஆண்டார்கள் அதனுடைய எல்லை என்ன என்று தேடி பார்த்தோம் என்றால் ஆரியர்கள் என்கின்ற இன கூட்டம் அவர்கள் இந்தியாவினுடைய இன்னைக்கு சொல்றமே இந்தியா என்கின்ற இந்த நிலப்பரப்பிற்குள் நுழைந்தது இரண்டாயிரம் மூன்றாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு எப்பொழுது கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பாக அவர்கள் வந்ததாக சொல்லுகிறார்கள் இரண்டாயிரம் மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த ஆரியர்கள் எங்கிருந்து வருகிறார் என்றால் இப்பொழுது நாம் பார்க்கிறோமே ஈரான் என்கின்ற தேசம் அதற்கு வடக்கு பகுதியில் இருந்து அந்த பகுதியில் இருந்து ஆடு மாடை ஓட்டிக் கொண்டு நாடோடிகளாக வாழ்ந்த அந்த இன மக்கள் சிந்து சமவெளியில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த நமது திராவிட மக்கள் இருக்கக்கூடிய பகுதிக்கு குடியேறுகிறார்கள் இது வரலாறு இது நாங்கள் சொல்லவில்லை வரலாற்று ஆசிரியர்கள் ஆய்வு பூர்வமாக எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த சிந்து சமூக நாகரிகத்தில் நிலைத்த வாழ்கின்ற வாழ்க்கை திராவிட மக்களுடைய இன்னைக்கு பல பேர் கேட்கிறார் திராவிடம் ஒரு இனமே இல்லை திராவிடத்தால் வீழ்ந்தோம் நாங்கள் திராவிடர் இல்லை என்றெல்லாம் சொல்லுகிறார்கள் திராவிடர் என்பது இந்த மண்ணினுடைய பூர்வ குடிகளை குறிக்கின்ற ஒரு அறிவியல் சொல் இந்திய துணை கண்டத்தில் ஆரியர்கள் என்பவர்கள் வருவதற்கு முன்பாக இந்த மண்ணிலே வாழ்ந்தவர்கள் யாரோ அவர்களுக்கு இட்ட பெயர் திராவிடர்கள் அந்த மக்கள் பேசிய மொழி தமிழ் மொழியாக பூர்வ தமிழ் மொழியாக இருந்திருக்கிறது இந்த பூர்வ தமிழ் மொழியின் மீது பல்வேறு ஆதிக்கங்களின் காரணமாக மொழி ஆதிக்கத்தின் காரணமாக பல மொழிகள் திரிந்து 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 பிரிந்து போன எஞ்சி நின்ற அந்த தேன் தமிழ் தீன் தமிழ் இந்த மண்ணில இன்றும் உயிர்ப்போடு இந்தியை சனதானத்தை இந்துத்துவத்தை சமஸ்கிருதத்தை ஆரியத்தை எதிர்த்து போராடி கொண்டிருக்கிறது காரணம் மூவாயிரத்தி அறுநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் ஏற்பட்ட சண்டை மூவாயிரம் ஐநூறு மூவாயிரத்தி ஐநூறு வருடத்திற்கு முன்பு துவக்கப்பட்ட போர் இன்னும் முடியவில்லை இன்னும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது நாங்கள் அந்த மேடையிலே நாங்களும் ஒரு படை வீரர்களாக இந்த போர்களில் நின்று கொண்டிருக்கிறோம் எங்களுக்கு தளபதியாக நின்றவர் தந்தை பெரியார் அவர்கள் இந்த போர் முடியவில்லை இந்த போர் முடியவில்லை 
மூவாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வர்றா ஆரியர்கள் என்கின்ற இனக்கூட்டம் அவர்கள் நாடோடிகளாக இருக்கிறார்கள் ஆனால் சிந்து சமவெளியிலே வாழ்ந்தவர்கள் விவசாயம் தண்ணீரை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது ஒரு நாகரிகத்தை ஒரு நகரத்தை எவ்வாறு கட்டுவது அந்த நாகரிகத்துக்குள் அந்த நகரத்திற்குள் எவ்வாறு வாழ்வது என்று திட்டமிட்டு வாழ்கின்ற ஒரு வாழ்க்கைக்கு சொந்தக்காரர்களாக இருந்தார்கள் ஆரியர்கள் அவ்வாறு இல்லை ஆரியர்கள் எப்படி வாழ்ந்தார்கள் நாடோடிகளாக வாழ்ந்தார்கள் அவருக்கு நிலையான வீடு கிடையாது அவர் நாகரிகம் அடைந்த வாழ்க்கையை நோக்கி நகர்வதற்கான வாழ்க்கை சூழல் அவர்களுக்கு கிடையாது வேட்டையாடி கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஆடு மாடை மேய்த்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் மேய்ச்சல் நிலம் தீர தீர மேய்ச்சல் நிலங்கள் புதிதாக எங்கு இருக்கின்றதோ அங்கு நோக்கி அவர்கள் சென்று கொண்டே இருக்க வேண்டும் அதுதான் வாழ்க்கை முறை நாடோடிகளுக்கு ஆடு மாடு மேய்ப்பவர்களுக்கு அதுதான் வாழ்க்கை முறை அப்படியாக இருந்த ஒரு நாடோடி கூட்டம் அவர்கள் உள்ளே வருகிறார்கள் சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தில் செழி தோங்கிய அந்த திராவிட நாகரிகத்தோடு இவர்கள் தங்களை இணைத்துக் கொள்கிறார்கள் அவ்வாறு இணைந்தவர்கள் தங்களுக்கு தனித்தன்மை வேண்டும் என்பதற்காக தனித்துவம் வேண்டும் என்பதற்காக தங்களுக்குள் வரையற வச்சுக்கிட்டா இவங்க அவங்களோட கலந்துட கூடாது நம்ம வேற அவங்க வேற அப்படிங்கிற அந்த மனநிலையோட நாடோடிகளுக்கு அந்த பயம் உண்டு அச்சம் உண்டு நம் இனம் அங்கோடு கலந்துருச்சு என்ன பண்றது அவன் பெருமிடமாக இருக்கின்றான் பெரும் கூட்டமாக இருக்கின்றான் ஒரு நகரத்தை வைத்திருக்கின்றான் ஒரு நாகரிகம் அடைந்தவனாக இருக்கின்றான் அவனோடு ஆரிய இனம் கலந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக நமக்கும் அவர்களுக்கும் மன உறவு வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது என்பதில் ஆரம்பித்து தன்னை தனிமைப்படுத்திக் கொள்கின்றான் இதுதான் ஆரிய கூட்டம் இன்றைக்கு வரை எங்க ஆளுக உங்க ஆளுகளுக்கு பொண்ணு தர மாட்டோம் பொண்ணு எடுக்க மாட்டோம் சொல்றதனுடைய மூல வேர் ஆரியத்திடமிருந்து வந்தது வேற எங்கிருந்து வரல அப்படிப்பட்ட அந்த ஆட்சி முறையை அப்படிப்பட்ட ஒரு தத்துவ ஆட்சி முறையை ஒழிக்க வேண்டும் என்கின்ற சண்டை நடக்கிறது அங்கிருந்து திராவிட மக்களை எல்லாம் விரட்டுகிறார்கள் அந்த திராவிட மக்களை விரட்டுகின்ற அந்த ஆரிய இனக்குழு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் வருடங்களாக அந்த பகுதியில சிறிது சிறிதாக நிலத்தை எடுத்துக் கொள்கிறார்கள் அங்க இருந்த மக்களை எல்லாம் விரட்டி விடுகின்றான் அங்க ஆக்கிரமித்து வருகின்ற இந்த ஆரிய இனக்குழு கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு ஒரு ஆயிரத்தி அறுநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஐந்து பெரிய இனக்குழுவாக ஆரியத்திற்குள் பல இனங்களாக ஐந்து பெரிய இனங்கள் மிச்சம் மீதியாக வந்து நிற்குது அந்த ஐந்து பெரிய இனங்களிலே ஒரு இனம் புரு என்று பெயர் யது என்று ஒரு இனம் அணு என்று பெயர் அது ஒரு இனம் இப்படி ஐந்து இனங்களாக ஆரிய இனம் இருக்கிறது இந்த புரு என்கின்ற இனத்திற்கும் இனக்குழுக்களும் சண்டை இருக்குது ஆதிவாசிகள் என்று சொல்லப்படுகின்ற பழங்குடிகளில் இருந்து வந்த இந்த ஜனாதிபதி அவர்களை ஏன் நாடாளுமன்ற கட்டிடத்துக்குள் அனுமதிக்கவில்லை என்றால் இந்த மலைவாசிகளுக்கும் ஆரியர்களுக்குமான சண்டை மூவாயிரத்தி ஐநூறு வருடங்கள் கொண்டது ஒன்றும் கிடையாது இன்றைக்கு இல்ல மூவாயிரத்தி ஐநூறு வருடமாக இந்த மலைவாசிகளுக்கும் ஆதிவாசிகள் என்று சொல்லப்படுகின்ற பழங்குடி மக்களுக்கும் ஆரிய இன மக்களுக்குமான சண்டை மூவாயிரத்தி வருடத்திற்கும் கடந்தது அப்படியாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஆரிய இனக்குழுவிலே இருக்கக்கூடிய புரு என்கின்ற இனத்தை சார்ந்தவர்கள் அவர்கள் பரதர் என்று பெயர் அந்த இனத்தின் பெயர் தான் பரதர் இனக்குழு இந்த பரத இனக்குழு என்ன செய்யுதுனால் அங்கே வாழ்ந்த திராவிட மக்களை வென்று அவர்கள் நிலத்தை ஆக்கிரமிக்கிறார்கள் அதன் மூலமாக இந்தியாவிற்குள்ளாக பரதர் இனக்குழு என்கின்ற அந்த இனக்குழு தங்களுக்கான ஆட்சி பரப்பை உருவாக்கிக் கொள்கிறார்கள் அவன் உள்ள வந்து நிலத்தை எல்லாம் பிடிக்கிறான் அப்படியாக வெற்றி பெற்ற ஒரு இனக்குழு தான் பரதர் இனக்குழு இந்த பரதர் இனக்குழுவினுடைய தலைவனாக போர் வீரனாக இருக்கக்கூடியவன் திவோதாஸ் என்று பெயர் திவாதாஸ் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு போர் வீரன் ஒரு படை தளபதி அந்த திவாதாஸ் இந்த பகுதி மக்களாக இருக்கக்கூடிய அந்த திராவிட மக்கள் மலை மலை மலைக்குடி மக்களாக இருக்கக்கூடியவர்களே மிக வலிமையான அரசனாக இருக்கிறவன் சம்பரன் என்ற கூடிய ஒரு அரசன் இந்த சம்பரன் என்கின்ற அரசன் வெற்றி பெற முடியாத வல்லமை மிக்க அரசனாக இருந்தான் இந்த சம்பரனை அழித்து அங்கே வாழ்ந்த நம்மளுக்கெல்லாம் நம்ம போன்ற திராவிட மக்களுக்கெல்லாம் ஒரு பேர் வச்சிருக்கானுங்க தசியூனு பேர் அந்த தசியூக்களை எல்லாம் அழித்து இந்த சம்பரனை எல்லாம் அழித்து தனது ஆட்சி நிலைநாட்டியவன் திவோதாஸ் என்கின்ற பரதர் எனக்குழுவை சார்ந்தவன் அந்த திவோதாசும் அவனுடைய மகனாக இருக்கக்கூடிய சூதாசும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்த நிலத்தில் ஒரு ஆட்சி பரப்பை உருவாக்குகிறார்கள் 
அந்த ஆட்சி பரப்பை பரதர் இனக்குள் உருவாக்குகிறது அந்த ஆட்சியையும் அந்த நிலத்தையும் தான் பரத நிலம் அல்லது பரத நாடு என்று சொல்லுகிறானே அந்த பாரத நாடு அதுதான் சரிப்பா அந்த பாரத நாடு சேலம் வரைக்கும் இருந்துச்சா இல்ல சங்ககிரி வரைக்கும் இருந்ததா அல்ல மதுரை வரைக்கும் போச்சா அப்படின்னா இல்லை எங்க வரைக்கும் இருந்ததா டெல்லி வரைக்கும் கூட அதை வரல அது உண்மையில் பரத நாடு என்பது பாரத நாடு என்பது எங்க இருக்கிறது என்றால் இப்பொழுது பாகிஸ்தானில் இருக்கிறது உண்மையில் பாரத நாடு என்று பெயர் வைக்க வேண்டும் என்றால் பாகிஸ்தானுக்கு தான் வைக்க வேண்டுமே ஒழிய இந்த மண்ணுக்கு வைக்க கூடாது இது வரலாறு நீ திவோதாசை மறுத்துவிட முடியாது சூதாசை மறுத்துவிட முடியாது குரு இட வரலாற்றை நீ மறுத்துவிட முடியாது பரத குழுவினுடைய வரலாற்றை நீ மறுத்துவிட முடியாது காரணம் என்ன காரணம் என்ன என்ன காரணம் என்றால் பார்ப்பனர்கள் தங்களுடைய கோத்திரம் எல்லாம் பேசிட்டு இருப்பான் இன்னைக்கும் நம்ம மெட்ரி மொழி எல்லாம் எடுத்து பார்த்தா வாட்டு சிவர் கோத்ரான்னு கேட்பான் கோத்ரம்னா என்னன்னு கேட்பான் அதுல ஒரு முக்கியமான பெயர் போடுவான் பரத்வாஜ கோத்ரம் சொல்லுவான் நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரிந்த பெயர் பரத்வாஜ் இந்த பரத்வாஜர் யார் என்றால் ஆரிய இனக்குழுவுக்கு ஆலோசனை வழங்கக்கூடிய ஒரு பார்ப்பனர் ஒரு ஐரு அவர் பரத்வாஜர் பேரு இந்த பரத்வாஜர் தான் அரசருக்கு ஆலோசனை சொல்லுவார் யாருக்கு திவோதாசுக்கு அவர் ஆலோசனை சொல்லுகிறார் இந்த பரத்வாஜரும் திவோதாசும் சேர்கிறார்கள் அதற்கு அப்புறம் சூதாஸ் வர்றாப்ல யாரு திவோதாசனுடைய பையன் சூதாஸ் வர்றாப்ல அந்த அரசர்கள் எல்லாம் தங்களுக்கு என்று மத குருமார்கள் பார்ப்பனர்கள் பூசாரிகள் ஐயரு இல்லாம ஆட்சி பண்ண மாட்டான் ஆக திவோதாசுக்கு பரத்வாஜர் இருக்கிறாப்ல சூதாஸ் வந்த உடனே சூதாசுக்கு இதே மாதிரியான நம்மளுக்கு ஒரு மத குரு ஆலோசகர் ஒரு பிரதம மந்திரி அவர் பெயர் சமஸ்கிருதத்தில் பிரதம மந்திரி அதான் இந்தியாவுக்கு வச்சிருக்கிறான் அந்த பிரதம மந்திரியாக தனக்கும் ஒருத்தர் வேண்டும் என்று பார்க்கின்றான் தேடுகின்றான் அவன் தேர்ந்தெடுத்து தனக்கென்று உருவாக்கி கொண்ட அந்த ஆலோசகரின் பெயர் தான் வசிஷ்டர் அந்த வசிஷ்டரினுடைய ஆலோசனையின் அடிப்படையில் தான் அவர் ஆரிய இனக்குழுவில் எஞ்சியிருக்கக்கூடிய மற்றவனையும் அடிச்சு துரத்திட்டு ஆட்சியை உருவாக்குகிறான் பரத இனம் எழுகிறது வசிஷ்டரினுடைய ஆலோசனை பத்தல வசிஷ்டன் ஆலோசனை மட்டுமே வச்சுக்கிட்டு நம்ம எதுவுமே செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லி அடுத்து ஒரு ஆலோசகரை தேடுகிறார் அவர் பெயர் விசுவாமித்திரர் அப்ப பரத்வாஜர் வசிஷ்டர் விசுவாமித்திரர் இந்த மூன்று பெயரும் பரத இனக்குழுவினுடைய பூசாரிகளோட பெயர் பிரதம மந்திரியோட பெயர் இது வரலாறாக ரிக்கு வேதத்தில் எழுதி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது எதுல எழுதியிருக்கிறாங்க ரிக்கு வேதத்தில் இந்து மதத்தினுடைய வேதங்கள் என்று சொல்லுவது ரிக்கு வேதம் யசூர் வேதம் சாமம் அதர்மணம் பேசுறமே அதுல பழமையானது ரிக்கு வேதம் இந்த ரிக்கு வேதம் ஆரியர்களின் வரலாறை எழுதுகிறது அது கிறிஸ்து பரப்புறதுக்கு ஆயிரத்தி இருநூறு ஆயிரத்தி எழுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன நிலைமை எழுதுது அதுல மிக தெளிவாக குரு இனக்குழுவினுடைய பரத இனத்தினுடைய திவோதாஸ் வென்று பரத தேசத்தை படைக்கின்றான் இந்த திவோதாசினுடைய ஆலோசகர் நம்ம பார்ப்பனராக இருக்கக்கூடிய பரத்வாஜர் இருக்கிறார் அதற்கு பிறகு திவோதாசுக்கு பின்னாடி அவர் பையன் வர்றான் அந்த சூ அவனுக்கு பேர் சூதாசுன்னு பேரு அந்த சூதாசுக்கு யாரு ஆலோசகர் அப்படின்னா வசிஷ்டர் இருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் நம்ம எந்த புராணம் எடுத்தாலும் பரத்வாஜர் புராணம் வரும் வசிஷ்டர் பேர் வரும் விசுவாமித்திர பேரும் இதெல்லாம் அவங்க வரலாறு நான் என்ன கேட்கிறேன்னா தமிழர்களை இந்துத்துவ அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய சகோதரர்களே இந்து முன்னணியை சேர்ந்தவர்களே இந்து மக்கள் கட்சியை சேர்ந்தவர்களே ஆர் எஸ் எஸ் சேர்ந்தவர்களே இந்த திவோதாசு சூதாசு உன் இனத்தை சேர்ந்தவனா இந்த பரத்வாஜும் வசிஷ்டரும் விசுவாமித்திரரும் ஓன் கோத்திரத்தை சார்ந்தவனா இந்த கோத்திரம் என்கின்ற பழக்கமே நமக்கு கிடையாது பாப்பான பார்த்து காப்பி அடிச்ச கதையெல்லாம் வேறு அடிப்படையில் கோத்திரம் நமக்கு கிடையாது அந்த கோத்திரம் என்பது என்னன்னா ஈரானுக்கு மேல மாடு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருந்த போது எவன் எந்தெந்த டென்ட்ல இருந்தானோ அந்தந்த டென்ட்டுக்கு பேரே ஒரு கோத்திரமா வச்சா அதுதான் அவனுக்கான பெயராக இனக்குழு பெயராக இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்குது நீ அப்படி இல்ல அப்ப பாரதம் என்கின்ற பெயர் யாருடையது என்றால் இந்த மண்ணின் மைந்தர்களை வீழ்த்தி இந்த மண்ணின் மைந்தர்களினுடைய நிலத்தை அபகரித்த ஒரு ஆரிய இனக்குழுவினுடைய தலைவனுடைய அந்த தேசத்தினுடைய பெயராக இது பாரத தேசம்னு பேர் வச்சா அது நம்ம எல்லாம் அசிங்கப்படுத்துறது அவமானப்படுத்துறது ஆகாதா நான் கேட்கிறேன் ஆகாதா அது நீங்க மோடி வந்து பதவி ஏற்கும் பொழுது என்ன பண்ணாரு மத குருமாரை கூப்பிட்டார் அவர் வட இந்திய மத குருமார் தென்னிந்திய மத குருமார் எல்லா மத குருமாரையும் வைத்து 
அவர் செங்கோலை எடுத்து அவர் வந்து பிரதமராக பாராளுமன்றத்தில் பதவி ஏற்கக்கூடிய ஒரு அரசனை போல நிற்கிறார் இந்த இந்த பாரம்பரியம் யாரோட பாரம்பரியம் இது திவோதாசினுடைய பாரம்பரியம் சூதாசினுடைய பாரம்பரியம் ஆரிய இனக்குழுவினுடைய பாரம்பரியம் அதுதான் செய்கிறார் அவ்வாறாக ஒரு பதவியேற்பு நிகழ்ச்சி நடக்கும் பொழுது ஒரு அரச நிகழ்ச்சி நடக்கும் பொழுது ஒரு ஆரிய இன இனத்தினுடைய சடங்குகள் நடக்கும் போது பெண்கள் அங்கே அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் குறிப்பாக விதவை பெண்கள் மிக குறிப்பாக திராவிட இன பெண்கள் அங்கு அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் இந்தியாவினுடைய ஜனாதிபதியாக இருக்கக்கூடியவர் ஒரு திராவிட இனக்குழுவை சார்ந்தவர் அவர் ஒரு பெண் அவர் ஒரு விதவையாக இருக்கிறார் எப்படி விடுவா சரியாக இருக்கின்றான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று மிக தெளிவாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஆரிய இனம் அவனுடைய வெற்றியை நம்முடைய தோல்வியை தோற்ற நமது மூதாதர்களினுடைய அந்த சம்பவத்தை நினைவில் வைத்து பாரத தேசம் வைக்கிறான அந்த பைத்தியகாரத்தனத்தை எவனாவது ஏற்றுக்கொள்ளுவானா எந்த மான தமிழ்நாடு ஏற்றுக்கொள்ளுவானா இதைத்தான் தந்தை பெரியார் அவர்கள் அதை கேள்வி எழுப்ப சொன்னார் நாங்கள் கேள்வி எழுப்ப வந்திருக்கின்றோம் அதனால் தான் அவர் எங்களுக்கு ஆசிரியர் அதனால் தான் அவர் எங்களுக்கு தந்தை தோழர்களே இந்த பாரதம் என்கின்ற பெயருக்கு பின்னால் இத்தனை சதி இருக்கிறது இப்படியாக ஒரு இனக்குழு நான் ஒண்ணு என்ன சொல்ல நான் ஒண்ணு பொய்யெல்லாம் ஒண்ணு பேசல இன்னைக்கும் உங்க வீட்டுல யாகம் வளர்த்தணும்னா பார்ப்பானா கூட்டு யாகம் வளர்த்துறீங்க அது என்ன எளவு சொல்றான்னு உங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியாது ஆனாலும் கூப்பிட்டு வளர்த்துறீங்க அவன் என்ன பண்றான் ஒரு யாக சட்டிய வச்சுக்கிட்டு நெருப்ப வளர்த்து அதுல விறகு போட்டு ஏதோ மந்திரம் சொல்றான் அந்த மந்திரம் அவனுக்கும் புரியாது உங்களுக்கும் புரியாது உண்மையாலுமே அவன் உங்களை பாராட்டுறானா வாழ்த்துறானா திட்டுறானா உங்களுக்கும் தெரியாது அவனுக்கும் தெரியாது ஆனால் இந்த நெருப்பு போடுறது இருக்கு இல்லையா அது எங்க இருந்து வந்துச்சு அதுக்கெல்லாம் ஒரு காரணம் இருக்கணும்ல காரணம் இருக்கணும்ல அது வேற ஒண்ணும் கிடையாது இவன் வடக்குல ஈரானுக்கு வடக்குல ஆடு மாடு மேய்ச்சி கொண்டு அந்த நிலப்பரப்பு என்பது ஸ்டெப்பி நிலப்பரப்பு என்ற பெயர் அங்க காடு கிடையாது பெரிய மரங்கள் அடர்த்தியான மரங்கள் கிடையாது அது வந்து பெரும் சமவெளி பகுதி புல்லு பகுதி வெறும் புல்லா இருக்கும் எத்தனை கிலோமீட்டர் இருக்கு கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு வெறும் புல்லு மட்டும் இருக்கக்கூடிய பகுதி அந்த இடத்துல ஆடு மாடு வைக்கும் பொழுது இரவுல என்ன ஆகும் உங்களுக்கு ஊத காத்து அடிக்கும் பணி அடிக்கும் வனவிலங்குகள் வரும் இந்த வனவிலங்குகளிடம் தன்னை காத்து கொள்வதற்கு என்ன பண்ணுவான் நெருப்பு போட்டு நெருப்பு சுத்தி உட்கார்ந்து இருப்பான் நெருப்புல சுள்ளி அப்படி போட்டுக்கிட்டே உட்காந்து பேசிட்டு இருப்பான் இந்த நெருப்பை வளர்த்து அதை சுத்தி உட்கார்ந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய முனை முனம் பேசிட்டு இருக்காங்க பாத்தீங்களா அந்த முறையை தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் உங்க வீட்டுல சடங்குங்கிற பேர்ல நெருப்பையை போட்டு உட்கார்ந்து இருக்கான் சுத்தி வெப்பமான பகுதியில் எதுக்கடா நீ வந்து ஓம கூட வளர்த்துற அறிவு இல்ல தமிழர்கள் எதுவானாலுமே தண்ணீரை பயன்படுத்துவார்கள் கும்பாபிஷேகம் சொல்ற கும்பாபிஷேகம் அல்லது குடமுழுக்கு தண்ணீரை தான் நம்ம சுத்தப்படுத்துவதற்காக பயன்படுத்துவோம் நாம் எப்பொழுதுமே தண்ணீரை கழுவுவதற்காகவும் சுத்தப்படுத்துவதற்கும் தூய்மைப்படுத்துவதற்காக பயன்படுத்துவோம் அவன் நெருப்பை தான் தூய்மைப்படுத்துவதற்காக பயன்படுத்துவான் இரண்டும் வேறு வேறு இரண்டும் வேறு அவனுக்கு நெருப்பு தான் மிக முக்கியமான நெருப்பு இல்லாமல் வாழ முடியாது தண்ணீர் இல்லாமல் நாம் வாழ முடியாது அறிவியல் அறிவியல் அவனுடைய சடங்குகளை நாம் ஏற்றுக்கொண்டு அவனுக்கு அடிமையாக மாறிய வரலாறு தான் ஆரிய திராவிட சண்டையாக வந்திருக்கிறது அதைத்தான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த வேதம் வேதம் என்று சொல்லுகிறோமே எல்லாரும் இந்து மதம் நாம் எல்லாம் இந்துக்கள் சொல்லி அண்ணாமலை பேசுறார் எச் ராஜா பேசுறார் எச் ராஜா இந்து ஒத்துக்கலாம் அண்ணாமலை எப்படி இந்துவாக முடியும் எச் ராஜாவுக்கு மனப்பாடமாவது வேதம் சொல்ல தெரியும் மந்திரத்தை சொல்லுவாப்ல அண்ணாமலைக்கு தெரியுமா இல்ல அர்ஜுன் சம்பத்துக்கு தெரியுமா அல்லது உங்களுக்கு கத்துக்க விடுவானா சரி இப்ப நாங்கெல்லாம் படிக்கல அப்படின்னா சரி அண்ணாமலை அப்பாவுக்கு தெரியுமா இல்ல அவங்க தாத்தாவுக்கு தெரியுமா அர்ஜுன் சம்பத் குடும்பத்துல தெரியுமா தெரியாது அப்புறம் நீயும் அவர் எப்படிப்பா ஒண்ணு நீங்க ஒரு இஸ்லாமியர் என்றால் குரான் தெரிந்திருக்க வேண்டும் அல்லது குரானை வாசிப்பார் அந்த வழிமுறைகளை அவர் போதிப்பார்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் கிறிஸ்தவர் என்றால் பைபிள் இருக்கிறது இந்து என்றால் என்ன இருக்கிறது என்ன இருக்கிறது 
வேதம் இருக்குதுன்னு சொல்றான் வேதம் இருக்கிறது என்றால் அந்த வேதத்தை இரண்டாயிரம் வருஷமாக இன்னும் சொல்ல போனா நம்ம வானதி அக்காவில் இருந்து மோடி வரைக்கும் என்ன சொல்லுவாங்க லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகள் இந்து மதம் இருக்கிறது சொல்றாங்க இல்லையா இந்த லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகளில் ஏனப்ப அந்த வேதத்தை எங்கள் முன்னோர்களுக்கு கற்றுத்தரவில்லை ஏன் அண்ணாமலையோட அப்பாவுக்கு கற்றுத்தரல அண்ணாமலையோட தாத்தாவுக்கு ஏன் கற்றுத்தரல எங்களுக்கு கற்றுத்தரலாம் விட்டுருங்க அவங்களுக்கு ஏன் தரல லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகளாக இந்து மதம் இருக்கிறது சமஸ்கிருதம் இருக்கிறது என்றால் அது டைனோசர் தான் பேசியிருக்க வேண்டும் டைனோசரோட மதமாகத்தான் இந்து மதம் இருக்க வேண்டும் டைனோசரோட எலும்பெல்லாம் எடுக்கிறமே லட்சக்கணக்கான வருடங்களுக்கு முன்பு வாழ்ந்த இந்துக்களின் எலும்பை எடுத்திருக்கிறோமா உலகத்தில் எங்காவது கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோமா என்னங்கட கதை விடுறீங்க என்ன கதை ஜுராசிக் பார்க்க படமே விட்டாங்க இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அடையாளம் <laughs> ராவணன் <laughs> பக்திமானவர்கள் ஒழுக்கமானவர் அவருடைய தேசத்தை சிறப்பாக ஆட்சி செய்து வந்தவர் தவ வலிமை பெற்றவர் சிவனை பூஜிக்க கூடியவர் இப்படிப்பட்ட ஒருத்தரை எதிர்ப்பா ராமன் கொண்டாரு கதை சொல் ராவணனுடைய தங்கை சூர்ப்பு நகை ராமனை பார்க்கிறாள் ராமனை பார்த்தவனை பிடிச்சு போகுது கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமான் ப்ரப்போஸ் பண்றாரு அந்த காலத்தில் பேஸ்புக் இருந்த ஒரு ரெக்வஸ்ட் அனுப்பி மெசேஜ் அனுப்பியிருப்பாப்ல நேரா பார்த்தோடனே கேட்கறாங்க இல்லைன்னா வாட்ஸ்அப்ல ஒரு மெசேஜ் அனுப்பியிருப்பாப்ல அதுக்கு ஒண்ணு எஸ்ன்னா ஆமான கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லணும் பிடிக்கிறனா பிளாக் பண்ணிட்டு போயிருக்கலாம் அவ்வளவுதான் இருந்திருக்க முடியும் அன்னைக்கு வாட்ஸ்அப் கிடையாது நாங்கள் அன்றைக்கு அறிவியலே மூத்தவர் என்று சொல்லுகின்ற இந்துத்துவ அமைப்புகள் அன்னைக்கே பண்ணி வாட்ஸ்அப் கண்டுபிடிக்கலாம் என்று கேள்விக்கும் சேர்த்து அடுத்த கூட்டத்தில் பதில் அளிப்பார் என்று நான் நம்புகின்றேன் அப்ப அன்னைக்கு வாட்ஸ்அப்ல சூர்பனகை ராமனுக்கு மெசேஜ் அனுப்ப முடியல நேரா பார்த்து கேட்கறாப்ல ஏனென்றால் தமிழ் சமூகத்தை இல்ல திராவிட சமூகத்தை சார்ந்தவர்களிலே பெண்களுக்கு அனைத்து உரிமையும் சம உரிமையும் இருக்கிறது ஒரு ஆணை பார்த்து ஒரு பெண் கேட்க முடியும் எனக்கு உன்ன பிடிச்சு கல்யாணம் பண்ண நினைக்கிறேன் என்ன தப்பு அப்படி கேட்டா உனக்கு என்ன சொல்லிருக்கணும் சாரி எனக்கு கல்யாணம் மாறிச்சு சொல்லியிருக்கணும் இல்லையா எனக்கு கல்யாணம் மாறிச்சு வீட்டுக்காரம் அங்க இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கணும் இல்ல வேண்டாம்னு சொல்லியிருக்கணும் இல்ல பிடிக்கலன்னு சொல்லியிருக்கணும் எதுவும் இல்லாம எதுக்கடா மூக்க அறுத்த எது கருத்த சொல்லு இன்னைக்கு அதே மாதிரி வேலை பார்த்திருந்தேனா பெண் கொடுமை சட்டத்தில் உள்ளது புலர் ஜெயிலில் அங்கே விஷு இந்து பரிச்சயத்தோட தலைவரோடு சேர்ந்து உட்காந்து கல்வி நின்று இருக்கணும் இல்லையா இதெல்லாம் நீலி வச்சு நாங்கள் சொல்லலை ராமன் எதுக்கு சூர்பனோட மூக்க அறுக்கணும் அந்த பொண்ணு பிடிச்சிருக்குன்னு கேட்டிருக்கு பிடிச்சிருந்தா பிடிச்சிருக்கு சொல்லு இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொல்லு அந்த மூக்க அறுத்ததுக்கு பின்னாடி மூக்க அறுபட்ட பெண்ணை யார் மணப்பார்கள் அப்ப ராமனுடைய நோக்கம் சூர்பனகையை மறுக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவர் எதையும் செய்யவில்லை சூர்பனகையினுடைய வாழ்க்கை நாசமாக வேண்டும் என்பதற்காக தான் மூக்க அறுத்த வேற ஒண்ணும் கிடையாது அது தமிழ் பெண்ணாக இருக்கலாம் அல்லது திராவிட பெண்ணாக இருக்கலாம் ராவணனுடைய ஒரு அரசனுடைய அவளுடைய அவருடைய தங்கைக்கு இதுதான் நிலைமை இப்ப தங்கைக்கு இதுதான் நிலைமைனா வட இந்தியாவில இருந்து வர்றான நடந்து வரக்கூடிய அந்த அண்ணக்காவடி நாளைக்கு ஊருக்குள்ள விட்டா நீங்க என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம மூட்டு பெண்களுடைய நிலைமை என்ன ஆகும்னு ஒரு அரசன் யோசிப்பானா மாட்டானா அதைத்தான் ராவணன் செய்தார் தூக்கடா அவன் கொண்டாட்டி அப்படின்ட்டு அவர் கல்யாணம் பண்ண நான் சொன்னாரு இங்கதான் இருக்கு அசோக மனத்துல இருக்கு வா பேர பேசவான்னு கேட்கிறாப்ல எதுக்கு நீ இதை பண்ணுன அப்படின்னு ராவணன் கேட்பார் ராமன ராமனுக்கு தெரியும் போய் நின்னம்னா ராவணன் கேட்பாரு எப்பா என் தங்கச்சி வந்துச்சு உனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லுச்சு கல்யாணம் பண்ணா கல்யாணம் பண்ணு சொல்லு இல்ல இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொல்லு இல்ல உனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லு எதுக்குடா மூக்க அறுத்தன்னு கேட்டா ராம என்ன பதில் சொல்லுவாரு ஒன்னும் சொல்ல முடியாது ஒண்ணுமே சொல்ல முடியாது 
பாதாள சிறையில் ராமனை அடைத்திருக்க வேண்டும் அதான் நடந்திருக்கணும் அதனாலதான் ராமன் நேரடியாக ராவணனை பார்க்கவில்லை அனுமார் அனுப்புற இந்த அனுமார் கேரக்டர் எங்க இருந்து வருகிறது ஏற்கனவே அரசர்கள் இருக்கிறார்கள் பாலி என்கின்ற அரசன் இருக்கிறான் சுக்குரிவன் இருக்கிறான் இதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம் சரி அவனும் ராமனை போல அழகாக இருக்கிறான் எழுதல அவங்களுக்கு அவங்க மனசு வரல இவங்க எல்லாம் குரங்கு மாதிரி இருக்காங்க எழுதுறாங்க அதான் எழுதி வச்சிருக்கிறான் அனுமார் எப்படி இருக்கிறார் குரங்கு மாதிரி தானே இருக்கிறாரு பாதி குரங்கு தானே அவரு இது நீ தானே சொல்லி வச்சிருக்கிற தென்னிந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த அனுமார் என்கின்றவர் தென்னிந்தியாவில் வாழ்ந்த எங்களது தமிழ் மக்கள் அனுமாரை போல இருக்கிறார்கள் குரங்குகளை போல இருக்கிறார்கள் என்று எழுதி வைத்தவன் நீ எங்களை அவமானப்படுத்தியவன் நீ ஏ ராமன் மாதிரி எங்கால் அழகா இருக்க மாட்டானடா சொல்லு சூர்பனாக மூக்க இருக்கிற அனுமாரை பத்தி சொல்லு அது வந்து குரங்கு மாதிரி இருக்குன்னு சொல்ற இப்ப வாளியையும் சுக்ரீவனையும் பிரிக்கிறார்கள் இவர் ராமன் லட்சுமணன் அண்ணன் தம்பி ஒன்னா இருப்பாங்களாமா பதவியை தந்தால் கூட பரதன் வந்து ஆட்சியை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் அண்ணா உனக்கு செருப்பை கொடு அதை வைத்து நான் ஆட்சி செய்கிறேன் ஒரு செருப்பு இந்த தேசத்தை ஆட்சி செய்யட்டும் என்று சொல்லி பரதன் அரசாட்சிக்கு ஆசைப்படாதவனாக இருக்கலாமா அவங்களுக்குள்ள அவள் ஒற்றுமையாக இருப்பானாமா தென்னிந்தியாவுக்கு வந்தா பாலியும் சுக்குரிவனும் அடிச்சுக்கு வாங்கலாமா அரசாட்சிக்காக உடனே இவர் சுக்ரீவனுக்காக உதவி பண்றேன் போய் ஒளிந்திருந்து வாலியை வந்து கொண்டு வராமா அங்கேயும் சூழ்ச்சிதான் எப்படி ஈழத்தில் எங்கள் தமிழர்களை அழிப்பதற்காக இலங்கை அரசோடு சேர்ந்து சூழ்ச்சி செய்து அழித்தீர்களோ அந்த வரலாறு தானடா ராமாயண வரலாறு அதான் வரலாறு அன்னையில இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அதுதான பண்ற அப்படியாக பாலி அழிக்கிறான் இவன் படையை பெருக்கி கொள்கிறான் அதுக்கப்புறம் சும்மா இல்ல ராவணன் கேம்பல் நூல் விட்டு பாக்குறாப்ல யாரெல்லாம் மாட்டுவாங்கன்னு எப்படி தமிழ்நாட்டில் அண்ணாமலை சிக்கினாரோ எப்படி தமிழிசை சிக்கினாரோ எப்படி இந்த இனத்திற்கு துரோகிகள் இங்கிருந்து எடுத்துக்கொள்ள முடியுமோ அதை அன்றைக்கே ராமன் செஞ்சுட்டு ராவணனுடைய சகோதரனாக இருக்கக்கூடிய விபீஷணனை துரோகியாக மாற்றுகிறார்கள் யாருக்கு துரோகியாக ராவணனுக்கு துரோகியாக மாற்றுகிறார்கள் ஏப்ப சீதையை வந்து ராவண ரேப் பண்ணாரா பத்திரமா தானே வச்சிருந்தார் நீ வச்சிருந்தோட நல்லா தானே வச்சிருந்தார் அசோக வனத்தில் வைத்திருந்தார் காட்டுல உள்ள பத்திரமாதான்ிசை என்று அண்ணாமலை <laughs> 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 அந்த தேசத்தை அழிப்பதற்காக விபீஷணன் பயன்படுத்தப்படுகின்றார் வரலாறு எல்லாமே என்ன தமிழ்நாட்டு அரசனை ஆரிய அரசர்கள் அழித்ததை தான் அவன் வரலாறாக எழுதி வைத்திருக்கிறான் சரி இப்ப நான் ஒரு கதையை சொல்றேன் இது அரசர்களுடைய கதை இந்த கதை இந்த கிருஷ்ணன் சண்டை இருக்குது இல்லையா இப்ப ஆரியர்களுக்கு எது சாமி அப்படின்னா நம்மளுக்கு நம்ம ஊர் மாரியம்மா அவங்களுக்கு சாமி கிடையாது காளியம்மா சாமி கிடையாது ஐயனார் அவனுக்கு சாமி கிடையாது முருகன் அவனுக்கு சாமி கிடையாது கொற்றவை அவன் கடவுளும் கிடையாது அவனுக்கு எது கடவுள் என்றால் இயற்கையில இருக்கக்கூடிய அந்த மழையை பொழியக்கூடிய இந்திரன் கடவுள் என்று அவன் சொல்லுவான் அவன் சூரியனை கடவுளாக ஏற்றுக்கொள்ளுவான் சந்திரனை கடவுளாக ஏற்றுக்கொள்ளுவான் காற்றை கடவுளாக அவன் ஏற்றுக்கொள்ளுகின்றான் இப்படியாக ஒரு நாடோடிக்கு எது முக்கியம் எப்ப சூரியன் உதிக்குது எப்ப சந்திரன் உதிக்குது எந்த பக்கம் காத்தடிக்குது எப்ப மழை வருதுன்னு தான் பார்த்துட்டு இருப்பான் அதுதான் அவனுக்கு கடவுள் அதை கண்டுதான் பயந்தான் அதுல 
மழையை பொழியக்கூடிய அந்த வன்மை மிக்க வல்லமை மிக்கவனாக இருக்கக்கூடியவனாக வருணனை வைத்திருந்தான் இவர்களுக்கு எல்லாம் கடவுளாக இருக்கக்கூடியவன் இந்திரன் இந்திரன் ஆரியனுடைய கடவுள் நீங்க வேதத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்திரனை பத்தி தான் கொண்டாடிட்டு இருப்பான் ஆரிய இனக்குழுவினுடைய கடவுள் இந்திரன் அவனை எதிர்த்து சண்டை போட்ட திராவிட இன மக்களுக்கு அவன் பேர் வச்சிருந்தான் கருப்பா இருக்கிறாங்க கருப்பா இருக்கிறாங்க தசியுக்கள் என்று சொல்லக்கூடிய இவனா கருப்பா இருக்கிறான் இவனுக்கு என்னையா பேருனா அது கிருஷ்ணன் சொல்றான் எதுல வேதத்துல யார இங்க பூர்வகுடி மக்களை அவனுக்கு பேர் கிருஷ்ணன் கிருஷ்ணன் என்றால் கருப்பாக இருக்கக்கூடியவன் அடக்கி ஆள வேண்டும் என்பதற்காக நான் மழை பொழிய போகின்றேன் அந்த மலையில் இருந்து நீ எப்படி பாதுகாத்துக் கொள்ளுவேன் சொல்லி சாபம் விட்டு மழை பொழிய வைக்கிறார் மழை பொழிய ஆரம்பிக்குது மழை பெய்து கொண்டே இருக்கிறது மணிக்கணக்கில் வார கணக்கில் மாத கணக்கில் மழை பெய்யுது அந்த மக்களால் ஆடு மாடுகளை பாதுகாக்க முடியவில்லை வசிக்க முடியவில்லை கிருஷ்ணனிடம் ஓடி வருகிறார்கள் கிருஷ்ணா எங்களை இந்திரனிடம் இருந்து காப்பாற்றுன்னு நான் கேட்கிறேன் எந்த சாமியாவது மக்களை கொடுமைப்படுத்துவதில் இருந்து காப்பாற்றுவர்கள் இன்னொரு சாமி அப்ளிகேஷன் போடுவானா இவனோட இடத்துல போடுது கிருஷ்ணன் <laughs> இது என்னன்னா திராவிட இன சாமிக்கும் ஆரி இன சாமிக்கும் நடந்த சண்டை அந்த சண்டையில இந்திரன் தோற்று போகிறான் இதுதான் கதை அப்ப இந்திரனுக்கு இந்தியாவிலே கோவில் கிடையாது கிருஷ்ணனுக்கு இருக்குது இவனுடைய கடவுளாக இருக்கக்கூடிய வருணனுக்கு கோவில் கிடையாது சந்திரனுக்கு கோவில் கிடையாது சூரியனுக்கு கோவில் கிடையாது இந்த சாமி எல்லாம் இதனுடைய பெயர்கள் எல்லாம் இந்து மத வேதத்தில் இருக்கிறது இந்து மதத்தினுடைய வேதத்தில் இருக்கக்கூடிய சாமிக்கு தமிழ்நாட்டில் கோவில் இல்லை வேணா சூரியனார் கோயில் ஒரே ஒரு கோயில் போனா போன வச்சிருவாங்க நம்ம ஆளுங்க இப்படிதான் இருக்குது ஆரிய கடவுளுக்கு இந்த மண்ணில் கோவில் இல்லை திராவிட கடவுளுக்கு தான் கோவில்கள் இருக்கின்றன அவர் தான் கோவிலை கட்டுகிறார்கள் இவன் பாக்குற நம்ம சாமி எல்லாம் பவர்லெஸ் ஆ போயிருச்சு நம்ம சாமிக்கு எல்லாம் ஆற்றல் இல்லை நம்ம சாமி சக்தி இல்லை இப்ப பாக்கிறோம் இல்லையா இத்தனை சாமி இருந்தாலும் கூட சாய்பாபா வச்சுக்கிறோம் அதாவது வாரம் முழுக்க ஏழு நாள்ல ஆறு நாள் ஒவ்வொரு சாமிக்கும் ஒவ்வொன்று வச்சுட்டே இருந்தாங்க வியாழக்கிழமை ஃப்ரீயா இருந்தது அந்த வியாழக்கிழமை என்ன சாமியை வைக்கிறான்னு பார்த்தானுங்க அது சாய்பாபா கொண்டு வந்தாங்க சாய்பாபா ஒரு முஸ்லீம் பாய் அவர் அவர் இந்து கடவுள் கிடையாது ஒரு முஸ்லீம் பாயை பிடிச்சிட்டு வந்து பட்டைய போட்டு விட்டு அவர் சாமி ஆகி அது நீ பெரிய விஷயமா மாத்திட்டாங்க கண்டுக்கவே இல்லை திராவிட இன மக்களினுடைய கடவுள் தான் பிரசித்தி பெற்ற கடவுளாக மாறிக்கொண்டிருக்கின்றன காரணம் என்னன்னா அவன் தத்துவத்தை இந்த பகுதி மக்கள் பூர்வ குடிமக்கள் அல்லது திராவிட மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை யாருடைய தத்துவத்தை ஆரியனுடைய தத்துவத்தை திராவிடர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளல அது இப்ப ஆரியனுடைய தத்துவம் திராவிடனுடைய தத்துவம் அது என்னன்னா ஆரியன் என்ன சொன்னான்னா எல்லாமே பிரம்மத்திலிருந்து வருகிறது என்கின்ற வேதாந்தத்தை பேசினான் எல்லாமே பிரம்மன் ஒருத்தர் இருந்து எல்லாமே படைக்கிறார் இந்த நிலம் மாயை பூமி மாயை மரம் மாயை மலை மாயை கடல் மாயை நீ மாயை நான் மாயை நம் வாழ்க்கை மாயை எல்லாமே மாயை எதுவுமே நிரந்தரமற்றது எதுவும் உண்மையானது கிடையாது எல்லாத்தையும் பிரம்மம் தான் படைக்குதுன்னு சொன்னான் ஆனால் தமிழர்கள் என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா திராவிட இன மக்களுடைய சித்தாந்தம் என்ன தெரியுமா எல்லாமே பூமியிலிருந்து இயற்கையிலிருந்து உருவாகிறது 
எதுவும் மாய இல்லை எல்லாமே நேராக இருக்கிறது நேராக வளர்கிறது மடிகிறது பிறக்கிறது இது எல்லாமே கண்ணுக்கு முன்னால் நடக்கிறது இதுதான் தமிழர்களுடைய திராவிட மக்களுடைய தத்துவம் அது இன்னைக்கு காளியம்மன் கோவிலுக்கு இருக்கிறது போய் பாருங்க காளியம்மன் என்னைக்குமே இந்த உலகத்தை மாய என்று சொல்லவில்லை அப்படி தத்துவத்திலிருந்து வரவில்லை அதுக்கு என்ன வைக்கிறாங்க கும்பிடும் போது முளைப்பாரி வைக்கிறான் முளைப்பாரி என்பது என்ன இவன் தத்துவத்தை ரொம்ப எளிமையா சொல்றான் ஒரு விதையில் இருந்து உயிர் வெளியில் வருகிறது சின்ன விதை ஆலமரத்தின் விதை எவ்வளவு இருக்க முடியும் அந்த விதையில் இருந்து ஆலமரம் உருவாகிறது ஆலமரம் என்கின்ற மிகப்பெரிய அந்த படைப்பை அந்த விதை தூக்கி கொண்டு வருகிறது அது இயற்கையோடு கலக்கும் பொழுது மண்ணோடு கலக்கும் பொழுது மண்ணும் மழையும் வெயிலும் படும் பொழுது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு காட்டை ஒரு மரத்தை உருவாக்குகிறது அனைத்தும் இந்த மண்ணிலிருந்து உருவாகுகிறது என்பதுதான் நம்முடைய தத்துவம் நம்முடைய கோட்பாடு அதான் நம்ம தத்துவம் எல்லாம் மாயை எல்லாம் சொல்லல எல்லாமே இருக்கு பாஸ் நேரா இருக்குது நம்ம கண்ணு முன்னாடி இருக்குது அதுக்கு விதையெல்லாம் இருக்கிறது அந்த விதையிலிருந்து உயிர் வருகிறது அந்த விதையிலிருந்து உயிர் வரக்கூடிய அந்த சம்பவத்தை தான் நாம் கடவுளாக கொண்டாடுகின்றோம் அதனாலதான் இன்னைக்கு மாரியம்மன் கோயில முளைப்பாரிய தூக்கிட்டு வர்றாங்க நம்ம ஆளுங்க இன்னைக்கு இல்ல காலங்காலமாக வரக்கூடிய மரபு அது அது கடவுள் என்கின்ற மேல ஏதோ பிரம்மம் இருக்குதுங்கிற கடவுள் அடிப்படையில் இல்ல இந்த வார நேரா இருக்கிறது அந்த விதை இருக்கிறது அதுல இருந்து முளைக்கக்கூடிய உயிரை போல இந்த இயற்கை அனைத்து உயிரையும் படைக்கிறதுன்னு சொல்றான் அதனாலதான் நம்மளுக்கு வேப்ப மரம் கூட ஒரு கடவுளாக மாறுகிறது ஒரு கல்லு கடவுளாக மாறுகிறது ஒரு மலை கடவுளாக மாறுகிறது ஒரு நீரூற்று கடவுளாக மாறுகிறது எல்லாமே கடவுளாக பார்க்கின்றான் நாம் எதையும் வெறுக்கவில்லை அனைத்தையும் நேசிக்கின்றோம் அனைத்தையும் கொண்டாடுகின்றோம் அது இங்க இருக்கிற அனைத்து மாரியம்மன் கோவில் இருக்கக்கூடிய விழாவில் போய் பாருங்க இந்த மாரியம்மன் ஆரிய கடவுள் அல்ல அது தமிழரனுடைய இறைவனுடைய வடிவமாக இருக்கிறது இந்த மாரியம்மனை எந்த பிஜேபி காரணம் எந்த ஆர் எஸ் எஸ் காரணம் வட இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆர் எஸ் எஸ் காரணம் எவனும் கொண்டாட மாட்டான் அவன் வாழ்க்கையில் மாரியம்மன் கிடையாது ஐயனார் கிடையாது இந்த முறை எதுவுமே அவனுக்கு கிடையாது ஏன்னா இதற்கு நேர் எதிரான தத்துவம் தான் அவனுடைய தத்துவம் அவன் நேரடியாக பார்க்கக்கூடிய எதையும் அவன் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இந்த முறையில ஒன்னதான் நமக்கு இதுக்கு என்ன சொல்லுவோம் சாங்கியம் சொல்லுவோம் நம்ம சாதாரணமா வீட்டுல செத்து போயிட்டா சாங்கியம் கேட்போம் இல்லையா அந்த சாங்கியம் என்கின்ற தத்துவம் நம்முடைய தத்துவமாக இருந்திருக்கிறது அந்த சாங்கியத்தில் இருந்த தத்துவத்தினுடைய முக்கியமான பகுதி சத்காரியவாதம் சொல்லுவோம் அந்த சத்காரியவாதம் என்ன சொல்லுது அந்த விதையில் இருந்து பண்பு இருக்கிறது ஆலமரத்தின் விதைக்கான பண்பு ஆலமரத்தின் விதையில் இருக்கிறது அந்த ஆலமரம் எப்படி வரணுங்கிற அந்த பண்பு அந்த விதையில் இருக்கிறது அந்த பண்பை தூக்கி கொண்டு அது நிலத்தோடும் இயற்கையோடும் அது உறவாடும் பொழுது உலகத்தை படைக்கிறது கடவுள் படைக்கவில்லை இயற்கை படைக்கிறது என்று சொல்பவன் தான் தமிழன் அப்படி நான் மனுஷன் எங்கிருந்து வர்றான் இயற்கையிலிருந்து வருகின்றான் பெண்ணிலிருந்து வருகின்றான் ஆகவே பெண் தான் கடவுள் என்று சொன்னவன் தமிழன் அதனால காளியம்மா இருக்கிறா மாரியம்மா இருக்கிறா இங்க இருக்கிற மகாளியம்மன்ல இருந்து அனைத்து அம்மன்களும் நாம் பெண்ணை கொண்டாடுகிறோமே பெண் தான் அனைத்தையும் உருவாக்குகிறாள் என்று சொல்லக்கூடிய தத்துவத்திலிருந்து வருகிறதே ஒழிய பிரம்மா உருவாக்குங்கிற இடத்துல இருந்து வரல பாஸ் சாரி பிரம்மாக்கு கோயிலே கிடையாது நம்ம ஊர்ல எங்க வச்சிருக்கிற கோவிலு இந்தியாவில் பிரம்மாவுக்கே கோவில் கிடையாது ஆனா பிரம்மாவின் தலையில் இருந்து பிறந்தவன் பார்ப்பனன் அவன் தான் நம்ம கோவிலுக்கு எல்லாம் பூசாரி பண்ணலாம் சொன்னா இந்த கதையை எப்படி ஏத்துக்கிறது நாங்க அதான் கேக்குறோம் ஆர் எஸ் எஸ் காரனே இந்து முன்னணியுடைய தலைவர்களே பாஜகவினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர்களே நேரா விவாதத்துக்கு வாடானா ஒருத்தன் வரமாட்டான் ஏன்னா இது எதுவுமே அவனுக்கு தெரியாது தெரிந்தவனுக்கு பேசுறதுக்கு வரமாட்டான் பேசின அம்பலப்பட்டு போயிருவான் உனக்கும் மாரியம்மன் கோயிலுக்கு என்னடா சம்பந்தம் ஆர் எஸ் எஸ் காரனை கேட்பதற்கு நான் முன் வர வேண்டும் உனக்கும் ஐயனார் கோவிலுக்கு என்ன சம்பந்தம் என்ன சம்பந்தம் ஓ தத்துவம் வேற ஏன் தத்துவம் வேற ரெண்டுமே வேற வேற தத்துவம் முறைகள் இருக்குது அதுல எப்படி நீ வருவ இதை இந்த சண்டை இருக்கு இல்லைங்களா இந்த சண்டையை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது மாரியம்மனுக்கும் காளியம்மனுக்கும் இங்க இருக்கக்கூடிய அம்மன்கள் அது என்ன வேணா எடுத்துக்கோங்க எத்தனையோ அம்மன்கள் இருக்கிறது பல பல பெயர்கள் இருக்கிறது அந்த இடத்தை பொறுத்து ஊரை பொறுத்து நிலத்தை பொறுத்து அம்மன்கள் இருக்கிறார்கள் இந்த அம்மனுக்கு சமஸ்கிருதம் ஆகாது உங்க முடிவு சொல்லணும் அதான் சொல்லணும் இந்த அம்மனுக்கு சமஸ்கிருதம் ஆகாது சமஸ்கிருதம் தெரியாது நீ சமஸ்கிருதம் என்ன மந்திரம் சொன்னாலும் 
அம்மன் காது கொடுத்து கேட்க மாட்டாங்க அம்மனுக்கு தெரிந்த ஒரே மொழி தமிழ் தான் ஏன்னா நம்ம அம்மன் திருவிழாக்கள்ல சாமி வந்ததுன்னா நம்ம பெண்களுக்கு சாமி வந்து எந்த மொழியில பேசுறாங்க சமஸ்கிருதத்துல பேசுது அந்த சாமியில இந்தியில பேசுதா எதுல பேசுது தமிழ்ல தான் பேசுது அப்ப அம்மனுக்கு தெரிந்த ஒரே மொழி தமிழ் மொழி தான் ஆனா இன்னைக்கு ஐயரை கொண்டு போய் உட்கார வச்சுக்கிட்டு அவர் கும்பாபிஷேகம் பண்றதுல இருந்து பூஜை பண்றது ஏழு கால பூஜை நாலு கால பூஜை சொல்லி அத்தனையும் சமஸ்கிருதத்துல பண்றீங்களே அம்மன் உங்களை சும்மா விட்டுருமா உன் வழிக்கு வர்றேன் நான் எங்க கதை வேற நாங்க அதையெல்லாம் நம்பல நாங்க இயற்கையை நம்புகின்றோம் இயற்கையில இருந்து அறிவியலை புரிந்து கொள்ளுகின்றோம் அறிவியலில் இருந்து தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்குகிறோம் தொழில்நுட்பத்தில இருந்து இங்க இருக்கக்கூடிய பைக்ல இருந்து கார்ல இருந்து ஓட்டுகின்ற வேலையை நாங்கள் செய்கின்றோம் அதைத்தான் நாங்கள் அறிவியலில் இருந்து இயற்கையில் இருந்து புரிந்து கொள்கிறோமே ஒழிய வேதத்தில் இருந்து அல்ல அப்ப நான் கேட்கிறேன் உன் அம்மனுக்கு எப்படா சமஸ்கிருதம் புரியும் உன் அம்மனுக்கு ஒருவேளை சமஸ்கிருதம் புரியும்னா உன் அம்மனுக்கு இங்கிலீஷும் புரியும் உன் அம்மனுக்கு உருதுவும் புரியும் உன் அம்மனுக்கு ஜப்பானிய மொழியும் புரியும் சீன மொழியும் புரியணும் இல்லையா என்ன கதைனால் இது ஆரியர்களுடைய கடவுளுக்கு இங்க எந்த விதமான மரியாதையும் இல்ல அதனால ஆரிய கடவுளே அதுக்கான கோவிலே இங்க இல்ல அப்ப என்ன பாக்குறான்னால் நம்மளுக்கு கோவில் நம்ம சாமிக்க மரியாதை இல்லாம போயிருச்சு அவங்க சாமி நம்ம சாமி மட்டும் மிதி மிதி மிதிக்குது அவனுக்கிட்ட தான் செல்வம் இருக்கிறது நிலம் அதிகமாக இருக்கிறது அப்ப எப்படி உள்ள போகிறது அப்படின்னு பார்த்தப்ப அவன் என்ன கண்டுபிடிக்கிறான்னா சாமி உன்னோடதா வச்சுக்கோ பூஜை என்னோடதா வச்சுக்கிறேன் பூசை முறை என்னோடது சாமி உன்னுடையது அம்மன் அம்மனாவே இருக்கட்டும் ஆனா அம்மனுக்கான பூசை நாங்க தான் செய்வோம் சமஸ்கிருத முறை தான் செய்யணும் ஆரிய முறைப்படிதான் செய்யணும் உன்னுடைய சிவனுக்கும் என்னுடைய முறை தான் நான் பண்ணுவேன் அது எந்த சாமியாக நீ சொன்னாலுமே பூஜை முறை என்னோடது அந்த பூஜையை நான் தான் செய்வேன் என்னுடைய சமூகம் தான் செய்யும் அப்படின்னு நம்மால நம்ப வச்சான் பாத்தியா அன்னைக்குதான் நம்மால அடிமையானா நம்ம சாமியும் அவனுக்கு அடிமையாகி விட்டது வேற ஒண்ணு நம்ம சாமி அடிமையாகி போயிடுச்சு நம்ம சாமியை கொண்டு போய் இவனு கிட்ட அடகு வச்சது பெருமை நம்ம ஆளுங்களதான் சாரும் நம்ம ஆளுங்களதான் சாரும் அது எப்படியா நான் கேட்கிறேன் என்னன்னா இவன் சொல்லக்கூடிய அந்த ஆரிய இந்துத்துவ தத்துவ முறை அது வேற மதம் வேற சமயம் தமிழருடைய சமயம் மதம் இது வேற ரெண்டுமே வேற வேற இல்ல ரெண்டும் எதிர் எதிரானது ரெண்டுமே எதிர் எதிரானது இந்த பூஜையை கொண்டு போய் தமிழர்களுடைய மரபுல போய் நீ வைக்கிற அப்படின்னா அது எப்படி அந்த பெரியார் அனைவரும் இணைத்து பார்ப்பனரே எதிரி என்பதை அடையாளம் காட்டிய பிறகு பார்ப்பன் கோவில் விட்டு வெளியே போயிட்டான் கோயில் விட்டு வெளியே போயிட்டான் திருச்சியில தோல பெரியார் சம்பவம் ஒரு புக் எழுதிருக்கிறார் ஒரு சம்பவம் வரலாற்று சம்பவம் திருவண்ணாமலையில என்ன கதைனா நிலங்கள் எல்லாம் பார்ப்பனர்களுக்கு சொந்தம் கோவில் நிலம் எல்லாம் பார்ப்பனர்களுக்கு சொந்தம் இன்னைக்கு இந்து அறநிலையத்துறையை வந்து எனக்கு கொடுங்க கேட்கறதா இந்து இந்து கோவில் எல்லாம் இந்துக்களுக்கேன்னு சொல்றான் இல்லையா நான் என்ன கேட்கிறேன்னா மேப்பளுக்கு ஒரு கோரிக்கை வைக்குது தமிழர் கோவில் எல்லாம் தமிழர்களுக்கு சொந்தம்னா ஒத்துக்கோனா அப்படி எப்பவுமே பார்ப்போம் தமிழர் கோவில் எல்லாம் தமிழருக்கே சொந்தம் அப்படின்னா சிதம்பரம் கோவில் பறையருக்கும் வன்னியருக்கும் அங்க இருக்கக்கூடிய பிற சமூகத்தை சார்ந்த கொடுத்துட்டு போகணும் காஞ்சிபுரம் கோவில் எழுதி வச்சுட்டு போகணும் ராமேஸ்வரம் கோவில பரதவர்களுக்கும் மற்ற சமூகத்துக்கு கொடுத்துட்டு போகணும் மீனாட்சி அம்மன் கோவில் அப்படிதான் கொடுத்துட்டு போகணும் எந்த இடத்துல பார்ப்பான கோவில் போய் சேர அதனால தமிழர் கோவில் தமிழர்களுக்கே சொன்னா எந்த இந்து முன்னணிக்காரன் ஏத்துக்க மாட்டான் இந்து கோவில் இந்துக்களுக்கே சொன்னா மட்டும் தான் ஏத்துக்குவான் அவன் சொல்லக்கூடிய இந்து என்பது பார்ப்பனர்கள் அப்ப இந்த கோவில் எல்லாம் இந்துக்கள் கொடுனா பார்ப்பான கூடுன்னு அர்த்தம் அப்படியாகத்தான் முழக்க வச்சிருக்கிறான் நாங்க சொல்றோம் ஆமாப்பா தமிழர் கோவில தமிழர் கூடு கேட்கிறோம் ஏன்னால் இந்த கோவிலுக்கு கிட்டத்தட்ட நாலு லட்சம் ஏக்கர் நிலம் மானியமாக இப்ப ராஜாக்களால் கொடுக்கப்படணும் இருக்குது இந்த நாலு லட்சம் ஏக்கர் நிலம் ஒரு காலத்தில் பார்ப்பனர்களுக்கு இருந்தது அவன் தான் குத்தகை கொடுவான் அந்த குத்தகை நிலத்தில் நம்ம எல்லாம் போய் உழைக்கணும் விளைச்சல் நடந்தாலோ நடக்கலையோ குத்தகை கூலி கொடுத்தாகணும் அப்படி குத்தகை கூலியை கொடுக்க முடியாத இரண்டு வன்னியர் சமூகத்தை சார்ந்தவர்களை உழைப்பாளிகளை திருவண்ணாமலை அக்ரகாரத்துல அந்த நில குத்தகை கூட்ட பார்ப்பனர் தன் வீட்டு முற்றத்தில் இருக்கக்கூடிய தூண்ல கட்டி போட்டார் ரெண்டு நாள் சோறு தண்ணி தரல இதை கேள்விப்பட்டு பெரியாரிய தோழர்கள் திரண்டு எழுந்து அக்ரகாரத்துக்குள்ள நுழைகிறாங்க வேகமா இவங்க வர்றாங்கன்னு தெரிஞ்ச உடனே பெரியாரிஸ்டுகள் வர்றாங்கன்னு தெரிஞ்ச உடனே அந்த ஐயரு வீட்டை விட்டு ஓடிடுறாரு வந்து இந்த படையாட்சிகளை அல்லது இந்த வன்னியர் சமூக 
அந்த உழைப்பாளிகளை மீட்டு அந்த வீட்டிலே கொள்ளை கொள்ளுதாக அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த நெல் மூட்டைகளை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு மக்களுக்கு விநியோகம் செய்து அவர்களுடைய பார்ப்பன கொட்டத்தை ஒழித்தார்கள் பெரிய அரிஸ்டிகள் இதுதான் வரல இன்னைக்கு வன்னியர் சமூகத்தை சார்ந்த நண்பர்கள் பெரியாரை மறக்கலாம் ஆர் எஸ் எஸ் பின்னாடி செல்லலாம் ஆனால் அங்கே தூணிலே கட்டி வைத்து அந்த பார்ப்பான ஆர் எஸ் எஸ்ஸின் தலைவன் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் அதை ஒழித்து கட்டியவர்கள் பெரிய அரிஸ்டிகள் இந்த வரலாறு போய் சொல்லுங்க இது நாற்பது ஐம்பது வருஷம் நடந்த வரலாறு நாம எல்லாம் ஆண்ட பரம்பரைகளாக வைக்கப்படவில்லை அடிமை பரம்பரையாக தான் வைக்கப்பட்டிருந்தது வரலாறு நீடாமங்களுக்கு இதே போன்ற நிலைமை பார்ப்பனர் சமபந்தி போஜனம் வைக்கிறார் அந்த சமபந்தி போஜனத்தில் சமபந்தி போஜனம் ஜாதி கிடந்து எல்லாரும் உட்காந்து ஒன்னா உட்காந்து சாப்பிடலாம் அந்த சமபந்தி போஜனத்தில் போய் சாப்பிட்டதுக்காக சாப்பிட்ட தமிழர்களை எல்லாம் அடித்து நொறுக்கினார்கள் மரநாடி அடித்தாங்க அதற்கு எதிராக திராவிட இயக்கம் எழுந்து நின்று சண்டை போட்டது அந்த பார்ப்பனுக்கு எதிராக சண்டை போட்டது அதனால தான் இந்த பார்ப்பனர்கள் இந்த இடத்தையெல்லாம் விட்டு விட்டு கோவிலையெல்லாம் விட்டு விட்டு சென்னையை நோக்கி டெல்லியை நோக்கி ஓடி போனார்கள் அங்கிருந்து அமெரிக்காவிற்கு போனார்கள் அது நடக்கவில்லை என்றால் இந்த விளை நிலம் எல்லாம் தமிழர்களுக்கு கிடைத்திருக்க தமிழர்கள் கிடைச்சிருக்க இன்னைக்கு பாப்பா விட்டுட்டு போன நிலத்தை இடைநிலை சாதிகள் அவன் கையில வச்சுக்கிட்டு தலித்துகளுக்கு எதிராக வேலை பார்த்துட்டு இருக்கான் இவன் பாப்பான மாறிட்டான் இவன் புது பாப்பான மாறிட்டான் போட்டுவாங்க <laughs> என்னது நீ அழுக்கானவன் அசிங்கமானவன் அவனுக்கு உனக்கு நான் மந்திரம் சொல்றேன் நீ காசு கொடுக்கறதுக்கு மந்திரம் சொல்ல அதாவது என்னன்னாங்க எங்க மந்திரம் புனிதமானது தான் அது நீ கேட்ட கூடாது தான் ஆனா நான் சாப்பிட்றதுக்கு காசு வேணும் இல்ல அதுக்காக உனக்கு அப்பப்ப நான் விசா கொடுத்து உனக்கு பூணுல மாட்டி அந்த மந்திரத்தை லைட்டா அப்படி சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிடுவேன் மூடிக்குவேன் அந்த மந்திரம் முடிஞ்சோன்னு என்ன பண்ண பூணுல கட்டி நீ போட்டணும் ஆத்துல நடக்குதா இல்லையா நடக்குதா இல்லையா இது என்னன்னு என்னைக்காவது கேட்டிருக்கீங்களா என்னைக்காவது கேட்டிருக்கீங்களா கணபதி ஓமம் ஏன் நடக்குது இந்த வீடு கட்டுறானே அந்த வீடு கட்டக்கூடிய சித்தாளு கொத்தாளு கொத்தனாரு மேஸ்திரி என்ஜினியரு எல்லாமே சூத்திரன் அவன் கொண்டு வரக்கூடிய செங்கல் சூத்திரன் சூத்திரன் உருவாக்கியது மணல் சூத்திரன் கொண்டு வந்தது எல்லாமே சூத்திரம் பையன் பண்ணது அதனால வீடே தீட்டுப்பட்டுருச்சு அந்த வீட்டுக்கு நான் வந்து என்ன பண்றேன் கோமியத்தை தெளிச்சு சுத்தமாக்கி அந்த வீட்டை புனிதப்படுத்துறேன் யாரு நம்மால் சித்தால கொத்தனாரு செய்த அந்த வேலையினுடைய அழுக்கை போக்கி புனிதமாக்குகிறேன் என்பதுதான் கணபதி ஓமம் நல்லா கட்டி வீடு கட்டி அது ஏசியன் பெயிண்ட் அடிச்சு அதுக்குள்ள ஓம குண்ட வளர்த்து வீட்டை எல்லாம் கருப்பாக்குறான் பாத்தியா அதுதான் நம்மளுக்கு அறிவு இல்லைல்ல அவனை கூட்டிட்டு வந்து கேட்ட நம்மளுக்கு அடிப்படையில அவர் தாழ்வு மனப்பான கொண்டவன் நம்ம எப்பவுமே அடிமையானவனே நினைச்சிட்டே இருப்போம் நம்மளுக்கு யாராவது ஒருத்தர் அட்வைஸ் பண்ணணும் சட்டம் எடுக்க போகணும் பயலுக்கு போன் பண்ணி கேட்போம் எங்கப்பா சட்டம் நல்லா இருக்கு எந்த சட்டம் நல்லா கேட்போம் எல்லாரும் ஒரு ஆலோசனை கேட்கக்கூடிய அந்த புத்தி நம்மளுக்கு இருக்கிற காரணத்தினால அவனை கூப்பிட்டு கணபதி ஓம நடத்துறோம் அவனுக்கு கையில பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறோம் கல்யாணத்துக்கு கூட்டு உட்கார வைக்கிறோம் அவனுக்கு ஒரு பத்து பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறோம் பூமி பூஜை போடுறோம் அவனுக்கு பத்து பதினஞ்சாயிரம் இது பத்து பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் தண்டம் அழுவலைன்னா நம்மளுக்கு நிம்மதியா இருக்கு ஆனா அதே இது அந்த சித்தாளுக்கு ஒரு ஐம்பது ரூபாய் சேர்த்து கொடுக்க சொல்லுங்க பாப்பாங்க முக்கால அழுவானுங்க முக்கால அழுவானுங்க ஆயிரம் கதை பேசுவாங்க அந்த குப்பை எல்லாம் அள்ளக்கூடிய அதையெல்லாம் சுத்தப்படுத்தி அழகுபடுத்தக்கூடிய நம்ம ஆளுக்கு ஒரு நூறு ரூபாய் சேர்த்து கொடுப்பா ரெண்டு டீ வாங்கி சாப்பிடட்டும் ஒரு பிரியாணி சாப்பிடட்டும் மனசு வந்து கொடுப்பானா கொடுக்க மாட்டான் ஆனா பாப்பான கொடுப்பான் அவன் என்ன மந்திர கருமத்தை சொல்றான்னு கூட இவனுக்கு தெரியாது அந்த மந்திரத்துல என்ன இருக்குன்னு கூட தெரியாது இந்த முட்டா பயலுக்கு அறிவு வேண்டும் மான உணர்ச்சி வேண்டும் என்று சொல்லி வீதி வீதியாக முழங்கியவர் தான் தந்தை பெரியார் அவர் செத்து இப்படி போயிட்ட உடனே மறுபடியும் பாப்பான கொண்டு வந்து உட்கார வச்சுட்டீங்களா பாத்தீங்களா உங்களெல்லாம் என்ன சொல்றது நாங்க கூட இது ஒழிஞ்சதுன்னு நினைச்சு நிம்மதியா இருந்தோம் மறுபடியும் வந்துட்டானுங்க அதனால நாங்க மேடை போட்டு பேச வேண்டியது இருக்கிறது தந்தை பெரியாரை நினைவுபடுத்த வேண்டியது இருக்கிறது அந்த வகையில மறுபடியும் தந்தை பெரியாரை மேடையில் ஏற்றியவர்கள் நாங்கள் அல்ல பாரதிய ஜனதா கட்சியினர் தான் உங்களுக்கு பாடம் எடுக்கணும்ல நீ மறுபடியும் மறுபடி முட்டா பயிலா போனேன்னா உன் மந்திரத்துக்கும் நீ கட்டுற வீட்டுக்கு என்னையா சம்பந்தம் 
நல்ல டிஎம்டி கம்பி தான் உள்ள வச்சானா நல்ல செங்கல் வச்சானா நல்ல கலவை போட்டானான்னு சித்தாலும் கொத்தனாரையும் அவருக்கு மரியாதை கொடுக்காம நீ மந்திரம் சொல்றான் பார் அவனுக்கு மரியாதை கொடுக்குற பாத்தியா அன்னைக்கு தான் நீ அழிஞ்சு போற அன்னைக்கு தான் அறிவியலும் கையை விட்டு போகுது நம்மளால வந்து சின்னதை வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்ப கட்டுமையா வேலை பார்ப்பாப்ல காலை நாலு மணிக்கு எந்திரிப்பாப்ல மார்க்கெட்டு போவாரு அவரே மூட்டை தூக்குவார் வண்டியில வச்சு தூக்கிட்டு வருவாரு கடையை போடுவாரு வியாபாரம் பண்ணுவாரு எல்லாம் பண்ணுவார் தூங்கவே மாட்டாரு அந்த கடை அப்படியே பெருகி ஒரு சின்னதா ஒரு ஆயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட்ல கடை வச்ச உடனே நேர கொண்டாந்து சாய்பாபா உக்காப்பாரு நாலு சாமியை கொண்டாந்து வப்பாப்புல ரெண்டு ஐயரை கொண்டாந்து பூஜை போடுங்க சாமின்னு வாப்புல ஐயோ நீ உழைச்சி நீ வளர்த்துருக்கிற அந்த ஐயர் வந்து பண்ணாதான் நீ பண்ண உழைப்புக்கு உனக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கணும் உன்ன முட்டாப்பேன் சொல்லாம என்னன்னு சொல்றது உன் உழைப்பு தான் உன்னை வளர்த்ததே ஒளிய அந்த பார்ப்பானுடைய மந்திரம் அல்ல அந்த பார்ப்பனுடைய மந்திரம் அல்ல ஆனா உன் அடிமை புத்தி அவரை வாரத்துக்கு ஒரு நாள் கூப்பிட்டு பூஜை பண்ண சொல்லி கையில ஐநூறு ரூபா கொடுத்தா தான் நீ திருப்தியாவ உனக்கு அதுதான் அடிமை புத்தி சொல்றது எந்த ஐயரையும் கூட்டு வந்து உட்காந்து பூஜை பண்ணி பில்கேட்ஸ் சாப்டர் கம்பெனி உருவாக்கல சார் இந்த மந்திரம் சொல்றவருக்கு படி அளக்கிறவர பில்கேட்ஸ் மாறினாரு அவர் என்னைக்குமே கணபதி ஓமன் நடத்தல என்னைக்கும் பூமி பூஜை போடல என்னைக்குமே பண்ணல அவங்க நல்லா தானே இருக்கிறாங்க அவங்க வேலை பார்க்கறதுக்கு அமெரிக்காக்கு ஓடிட்டு இருக்கிற விசா கிடைக்குமானு சென்னையில பாத்தீங்கன்னா அந்த வேகாத வெயில்ல கியூல நிப்பாங்க கோட்டு போட்டுட்டு வேகாத வெயில்ல ஏண்டா கோட்டு போட்டு நிக்கிறனா இங்க என்னதான் வெயில் இருந்தாலும் அமெரிக்காவில் குழு குழுன்னு இருக்கும்ல அப்படின்னு அங்க ஓடுறது நிக்கக்கூடிய பயல்கள் எல்லாம் யாரு இந்த மந்திரம் சொல்லி நம்மளும் நல்லது போடும் சொல்லக்கூடியது தான் அவனுக்கு நல்லது பண்றது அமெரிக்காக்காரன் அவனே தனக்கு நல்லது நடக்கணும் அமெரிக்காக்கு போகணும் நினைக்கக்கூடிய ஒருத்தனை கொண்டாந்து வீட்டுல உட்கார வச்சு எனக்கு நல்லது பண்றதுக்கு மந்திரம் சொல்லு சொல்ற பாத்தியா உன் முட்டாள்தனத்தை எந்த அடிப்படையில நாங்க புரிந்து கொள்வது இது என்ன பிரச்சனை சரி இது கூட போனா போது உன் பைத்தியக்கார தான் விட்டுறலாம் ஆனால் இது ஒரு ஆதிக்கமாக இன்னைக்கு எல்லா இடத்துலயும் வந்துருச்சு இன்னைக்கு தமிழர்களினுடைய நம்பிக்கைகளை அழித்து விட்டு அந்த இடத்துல எல்லாம் ஆரிய மதம் அதான் பிராமண மதம் சொல்றோம் பிராமண மதம் உடனே ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றாங்க சங்கராச்சாரியார் சாமி கும்பிட மாட்டாருங்க நம்புவீங்களா சங்கராச்சாரியார் சாமி கும்பிட மாட்டாரு மட்டும் இல்ல கோவிலுக்குள்ள வரமாட்டாரு கோவிலுக்குள்ளே வர வேண்டும் என்றால் கோவில் என்ன இருக்கும் பழிபீடம் இருக்கும் கொடிமரம் இருக்கும் வாகனம் இருக்கும் துவார பாலகர் இருப்பார்கள் கர்ப்பகிரகம் இருக்கும் அவரு பழிபீடத்தை தாண்டியோ கொடிமரத்தை தாண்டியோ கூட வரமாட்டார் ஐயரு யாரு சங்கராச்சாரியார் ஏனென்றால் சங்கராச்சாரியார் வேதங்களை மட்டுமே ஏற்றுக்கொண்டவரே ஒளிய நமது கடவுளை எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார் ஆக சங்கராச்சாரியர் கோவிலுக்குள் வரமாட்டார் அதையும் மீறி சங்கராச்சாரியார் நெல்லையப்பர் கோவிலில திருநெல்வேலி நெல்லையப்பர் கோவிலுக்கு வந்த காரணத்தினால் கோவில் தீட்டுப்பட்டது என்று சொல்லி கோவிலே கழுவனது வரலாறு இது ஐம்பது வருஷம் நடந்த கதை அந்த சங்கராச்சாரியரை கூட்டு வந்து குடங்களுக்கு நடத்துறீங்க கும்பாபிஷேகம் பண்றீங்க என்ன சொல்றது என்ன சங்கராச்சாரியார் அகம் பிரம்மாஸ்மி சொல்லுவார் அதாவது நானே கடவுள் சொல்லுவார் அகம் பிரம்மாஸ்மி பிரம்மன் என்னோடு இருக்கிறார் அந்த பிரம்மம் தான் எல்லாத்தையும் உருவாக்குகிறது அந்த பிரம்மத்தை தவிர எல்லாம் மாயை இந்த கோவில் மாயை அதனுடைய கோபுர மாயை அதில் இருக்கக்கூடிய சிலைகள் மாயை கடவுள் மாயை அனைத்தும் மாயை நான் தான் கடவுள் என்று சொல்லக்கூடிய சங்கராச்சாரி என்ன மதம்டா அவரும் இந்து மதம் எங்க ஐயனாரும் இந்து மதம் அம்மனும் இந்து மதம் இங்க ஐயர் கும்பிடுறாரு அவரும் இந்து மதம் என்ன கதை இது என்ன கதை இது அவ தமிழருடைய முறை வேறு அப்பதான் என்ன பண்றான் சாதியை அவன் கொண்டு வந்து நான் சொன்ன பாத்தியா பிரம்மா தலையில இருந்து தோல்ல இருந்து அப்படிலாம் பிறந்த சொல்லிட்டு தமிழர்கள் எல்லாம் சூத்திரர்கள் அப்படின்னு சாதியாக பிரிக்கிறான் அப்படி சாதியாக பிரிப்பதற்கு முன்பாக தமிழன் அற்புதங்களை படைத்திருக்கிறான் கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன்னாடி நீங்க வந்து இங்கிலீஷ் படம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய கத்தியை வைத்து சண்டை போடக்கூடிய ராஜாக்கள் படம் எல்லாம் பாக்குறோம் நல்ல பெரிய கத்தியா இருக்கும் அவர் உயர்ந்த கத்தி சண்டை போடுவார் அந்த கத்தி வச்சு கடுமையா சண்டை போடுவார் உடையவே உடையாது அப்படிப்பட்ட ஸ்டீல் அது அந்த எறும் அந்த இரும்பு அந்த எஃகு இரும்பை உலகத்தில் தயாரித்தவன் தமிழன் இது அறிவியல் இருக்குது நான் உனக்கு கதை சொல்ல புராணத்தில் இருந்து கதை சொல்லவில்லை உட்ஸ் ஸ்டீல்னு பேர் அந்த உட்ஸ் ஸ்டீலை முதல் முதல் வார்த்தை எடுத்தவன் தமிழன் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து நாடுகளுக்கும் வால் இந்த கத்தியை ஏற்றுமதி செய்தவன் தமிழன் அந்த உட்ஸ் ஸ்டீல்னு சொல்லக்கூடிய அந்த எஃகு ஒரு அதி உயர் வெப்பத்தில் தான் உருவாகும் 
அந்த அதி உயர்ந்த வெப்பத்தை எப்படி உருவாக்குறது நெருப்புல நம்ம விறகு கட்ட போட்டா வருமா அப்ப இந்த வெப்பம் வர வேண்டும் என்றால் அதற்கென்று சில மரங்களை எடுக்க வேண்டும் சில விறகுகளை அவன் அடுக்க வேண்டும் அப்ப எந்த மரத்தில் இருந்து வரக்கூடிய நெருப்பிற்கு அதிகமான வெப்பம் கிடைக்கும் என்பதை அவன் உணர்ந்து வைத்திருக்கிறான் விரல விட்டு பார்த்த தெரியாது இந்த விறகுக்கு இந்த வெப்பம் இந்த விறகுக்கு இந்த வெப்பம் இந்த விறகுக்கு இந்த வெப்பம் பிரித்து பார்த்து அதுல அவன் அந்த இரும்பை உருக்கி வாழை வார்த்தெடுக்கக்கூடிய அறிவு கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பே நமக்கு இருந்திருக்கிறது இன்றைய மொழியில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் அது ஒரு மெட்டலர்ஜி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் நான் மெட்டலர்ஜி படிச்சிருக்கிறேன் புரிந்து கொள்வதற்கு மிக சிரமமான சப்ஜெக்ட்ல ஒண்ணு மெட்டலர்ஜி இந்த மெட்டலர்ஜியை தமிழன் கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பாகவே உருவாக்கி இருக்கின்றான் அப்பேற்பட்ட ஒரு தமிழன் ஒரு இரும்பை வார்த்தெடுக்கக்கூடிய உலோகங்களை வார்த்தெடுக்கக்கூடிய தமிழன் மோட்டார் பண்ணிருக்கணும் இல்ல என்ஜின் பண்ணிருக்கணும் இல்ல ஒரு துப்பாக்கியாவது பண்ணிருக்கணும் இல்ல ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் வருஷமா என்னையா பண்ணா அப்பேற்பட்ட அறிவு அதுக்கப்புறம் என்ன வளர்ந்தது ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த சைக்கிள் இன்னைக்கு கிடையாது முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த பைக் இன்னைக்கு வேறையா இருக்கிறது பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த கார் இன்னைக்கு வேறு மாறி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது எல்லாம் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது அப்படி என்றால் மூவாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பாக உருவாக்கக்கூடிய இந்த இரும்பு அதை உருவாக்கக்கூடிய அந்த தமிழன் அவருடைய தொழில்நுட்ப அறிவு மாறி இருக்கணுமா இல்லையா வளர்ந்துருக்கணுமா இல்லையா மோட்டாரை அவன் உருவாக்கி இருக்க வேண்டாமா நீராவி எந்திரத்தை அவன் கண்டுபிடித்திருக்க வேண்டாமா இந்த என்ஜினியரிங்கினுடைய பிதாமகனாக தமிழன் வந்திருக்க வேண்டும் ஏன் வரல சோழர்களுடைய பெருமையாக தஞ்சாவூர் இருக்கக்கூடிய அந்த பெரிய கோவிலை பார்க்கின்றோம் மிகப்பெரிய கோவில் அது நம்மளால கட்டுற இந்த கட்டணம் நம்ம கவர்மெண்ட்ல கட்டுற கட்டணம் நாற்பது வருஷத்துக்கு இடிச்சு கட்ட வேண்டி இருக்கு லிபியால கட்டின அணை உடஞ்சு போயிருச்சு ஆனால் ஆயிரம் வருடமாக தஞ்சை பெரிய கோவில் தலை நிமிர்ந்து நிற்கிறது கடவுளாலையா கட்டணம் அறிவால அந்த தமிழனுடைய அறிவின் காரணமாக தான் உயர்ந்து நிற்கிறது தமிழனுடைய பெரிய கோவில் தஞ்சை பெரிய கோவில் அவ்வளவு பெரிய சிவில் என்ஜினியரிங் இவ்வளோ தன்னேஜி கல்லை மேல ஏத்துனா பேஸ்மெண்ட் எவ்வளவு தூரம் இறங்கும் என்பதை உணர்ந்து வைத்தவன் ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க ஸ்ரீலிபுத்தூர் கோவில் கோபுரம் இருக்கிறது அது சாய்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்ன பொழுது அதை எப்படி ஸ்ட்ரென்தன் பண்ற சிவில் என்ஜினியரிங் கேட்டாங்க ஆனால் தமிழருடைய தொன்மையை பற்றியும் இவனுடைய கட்டிடக்கலையை பற்றி ஆய்வு செய்தவர் சொன்னாரு இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த குளத்துல தண்ணீரை மேல ஏற்றுங்கள் இந்த கோபுரம் தானாக நிற்கும் என்று சொன்னார்கள் அதன் அடிப்படை அங்கு தண்ணீரை மேல ஏற்றும் போது கோபுரம் ஸ்தரம் நின்றுச்சு அப்ப இந்த அறிவு இருக்கு இல்லையா இந்த சிவில் என்ஜினியரிங் நாலேஜ் இருக்குல்ல இப்ப சிவில் என்ஜினியரிங் நாலேஜ் இருக்குது மெட்டலர்ஜிக்கல் நாலேஜ் இருந்தது இத்தனையும் இருந்து இவன் ஏன் அந்த காலத்துல இன்ஜினியரிங் காலேஜ் கட்டல ஏன் மோட்டார் கொண்டு வரல ஏன் எந்திரத்தை கண்டுபிடிக்கல நாள் நடுவில் பார்ப்பனில் வருகிறார்கள் நீ இரும்பு கொள்ளனாக இருக்கிறாயா நீ மரத்தச்சு வேலை பார்க்கிறாயா நீ தங்க வேலையை பார்க்கிறாயா நீ இதற்கு பிறகு இந்த அறிவை எல்லாம் கடவுள் சிலை செய்வதற்காக மட்டும்தான் பயன்படுத்த வேண்டுமே ஒளி வேற எதுவும் செய்யக்கூடாது ஆக வாழை தயாரித்துக் கொண்டிருந்த தமிழன் எந்திரத்தை நோக்கி செல்வதற்கும் பதிலாக நீராவி எந்திரத்தை கண்டுபிடிப்பதற்கு பதிலாக என்ன செய்கிறான் என்றால் கோவிலுக்கு சிலை செய்யறான் நடராஜர் சிலை செய்கிறான் சாமி சிலை செய்கிறார் கட்டிடக்கலையை செய்தவன் கோவிலை மட்டும்தான் கட்டுகிறான் ஒழிய அந்த சாமானிய தமிழர்களுக்கு வீடு கட்டவில்லை ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ராஜராஜ சோழனுடைய கட்டின கோபுரம் நிற்கிறது கோவில் நிற்கிறது அந்த நிலம் வாழ்கிறது என்றால் அன்று வாழ்ந்த மக்களுக்கு ஆன வீடு எங்கப்பா அதை கட்ட முடிந்ததா ஆக இந்த அறிவு வெறும் கோவில் கட்டுவதற்கும் இந்த உலோகத்தை பற்றி இரும்பை பற்றிய அறிவு சாமி சிலை செய்வதற்குமாக தமிழனுடைய அறிவு முடக்கப்பட்டது இதை முடக்கியது யார் ஆரிய பார்ப்பனர்கள் என்ன சொல்றான் இந்த ஜாதிக்காரன் இதுக்கு தான் செய்யணும் அதுல பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இந்த தஞ்ச தங்க கொள்ளர்கள் இருக்கக்கூடியவர்கள் விஸ்வகர்மாக்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிலர் சாமிக்கு செலவு பண்றதுக்காக அங்கு வந்து மந்திரம் காதல் உழுந்துரும் சொல்லி அவங்களுக்கு பூணல் போட்டு விட்டான் 
பேர் பண்றாங்க சாமிக்கு நெருக்கமா இருக்குது அவன் காதலையும் மந்திரம் விழுந்துருமே அவனையும் பூணுல் போட்டு பூணுல் போட்டுவிட்டா இப்படிதான் இந்த ஆசாரிகளுக்கு எல்லாம் பூணுல் போடுற கதை வந்ததே ஒழிய அவர்கள் ஆரியர்கள் அல்ல அவர்கள் தமிழர்கள் இவன் காரியக்கிற்கனாச்சே எவனுக்கு என்ன தேவையோ அப்பா அதை பண்ணிடுவான் ஆனா இவனுக்கு இரும்பை உருக்க தெரியாது பொண்ணை உருக்க தெரியாது நகை செய்ய தெரியாது தேர் செய்ய தெரியாது கட்டடம் கட்ட தெரியாது கல்தச்சர் வேலை எல்லாம் செய்ய தெரியாது அதனால அவர்களை பூணுல் போட்டு அவளை எல்லாம் நமக்கு அடிமையா வச்சுக்கணும் வச்சுக்கிட்டான் அதனால தமிழ் இடத்தில் யாரும் அவங்களா பூணுல் போட்டு நெஞ்சு நிமித்தி வந்துடாதீங்க உங்களை எல்லாம் அடிமையாக வசதியான அடிமைகளாக வைத்துக் கொள்வதற்காகத்தான் இந்த வேலையை எல்லாம் செய்தான் இதுவும் வரலாறு தான் சொல்லுது ஆக தமிழனுடைய உற்பத்தி அறிவு இருக்கு இல்லையா அந்த உற்பத்தி அறிவை கோவிலுக்குள் முடக்கி மதத்திற்குள் முடக்கி ஜாதியாக அடக்கி தமிழனை இரண்டாயிரம் வருடமாக முடக்கி வைத்தது எது என்றால் ஆரிய இந்து மதம் என்கின்ற பார்ப்பானுடைய மதம் அதை நம்பினால தானா இப்படி வீணா போய் அழிஞ்சு போய் நிக்கிறோம் நம்ம அதான் அழிஞ்சு போய் நிக்கிறோம் ரோம் நகரத்தினுடைய அரண்மனைகளை பற்றி பார்க்கின்றோம் அரேபியாவில் கட்டப்பட்ட கட்டிடங்களை துருக்கியில் இருக்கக்கூடிய கட்டிடங்களை சிரியாவில் இருக்கக்கூடிய கட்டிடங்களை எல்லாம் பார்க்கின்றோம் தமிழ்நாட்டிலே கோவில்களை மட்டும் தானே பார்க்க முடிகிறது மனிதர் வாழ்ந்த இடத்தை பற்றியான ஒரு கட்டிடத்தை கூட நம்மால் பார்க்க முடியவில்லை ஒரு எந்திரத்தை கூட நாம் அகழ்வாராய்ச்சியில் எடுக்க முடியவில்லை எல்லாமே சோழர் கால சோழர் கால ஐம்பொன் சிலைகள் நடராஜர் சிலைகள் இந்த சிலைகள் இருக்கக்கூடிய அந்த அறிவு சிலைய பண்ணு வேணான்னு சொல்லல அந்த அறிவை ஒரு எந்திரம் பண்ணி மோட்டார் பண்ணிருக்கலாம்ல ஒரு மில்லு தயாரிக்கிறதுக்கு நான் அறிவு பண்ணிக்கலாம் அந்த அறிவு ஏன் அங்க போய் நிகழ்ச்சி என்றால் பார்ப்பனர்கள் இந்த அறிவை இதற்கு மேல் நீ பயன்படுத்தக்கூடாது என்று முடக்கி வைத்து விட்டார்கள் அதனால என்ன பண்றாங்க இந்த ஜாதிக்காரம் அந்த ஜாதிக்காரன் பேசக்கூடாது அந்த ஜாதிக்காரன் ஒரு ஜாதிக்காரன் பேசக்கூடாது இரும்பு தச்சராக இருக்கக்கூடியவர் அல்லது இரும்பு கொள்ளனாக இருக்கக்கூடியவர் விவசாய கூலியாக இருக்கக்கூடிய சமூகத்தோடு பேசக்கூடாது விவசாய வேலை செய்யக்கூடிய கூலிக்கு தானே எப்படிப்பட்ட உழவு இயந்திரம் வேணும்னு தெரியும் அவன் தானே பயன்படுத்துறான் அந்த அறிவை இரும்பு கொள்ளனுக்கு வரக்கூடாது அங்கே பிற எந்திரங்களை பொருட்களை நகர்த்தக்கூடிய அந்த வேலையை செய்யக்கூடிய தூக்கி சுமதிக்கக்கூடிய ஒருத்தனுக்கு இந்த மரத்தச்சனுடைய அறிவு போயிடக்கூடாது அந்த மரத்தச்சனுக்கு இவங்களை கஷ்டப்பட்டு மூடை தூக்குறானேப்பா ரெண்டு சக்கரத்தை பண்ணி அழகா மாட்டு விட்டா சூப்பரா போகுமேன்னு அந்த அறிவு அவங்க போயிடக்கூடாது மாட்டு வண்டி வச்சு ஓட்டிட்டு இருந்திருக்கிறாய் சக்கரத்தை எப்பொழுது மனிதன் கண்டுபிடித்தாலும் அந்த காலத்துல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் மாட்டு வண்டி தான் இருந்திருக்கிறது வெள்ளக்காரன் வந்து கார் கண்டுபிடிக்கல இன்னைக்கு மாட்டு வண்டி தான் ஓட்டிட்டு இருந்திருப்போம் இதான உண்மை நானா போய் சொல்றேன் அப்ப இந்த அறிவை எல்லாம் சிதைத்தது எதுனா இன்னைக்கு இது மதம் சொல்றமே அந்த பிராமண ஆரிய வேத மதம் இந்து மதத்துக்கு உண்மையான பேர் பிராமண மதம் அல்லது பார்ப்பன மதம் இன்னும் தெளிவு அறிவியல் பூர்வமா சொன்னா அது வேத மதம் வேதங்களை நம்புகிறவர் மட்டும்தான் இந்து என்று அவன் சொல்லி வைத்திருக்கின்றான் அப்படிப்பட்ட ஒன்று நம்ம மேல வந்து விழுந்துச்சு அதனால தமிழன் ஜாதியாக பிரிஞ்சு இந்த ஜாதிக்கார அந்த ஜாதிக்கார கூட பேச மாட்டான் இவன் வீட்டு பகுதியில் அவனை விட மாட்டான் அவன் ஏரியாவுக்குள்ள இவனை விட மாட்டான் இவன் போனால் தான் அங்கே தூக்கிட்டு போகக்கூடாது அவன் நல்ல ட்ரெஸ் போடக்கூடாது இவன் பாட்டு போடக்கூடாது இவன் ஒழுங்காக முடி வச்சுக்கூடாது இவன் காலேஜ் போகக்கூடாது அடிச்சு சாவரான் தெரியுமா இவன் ஒரு காலத்தில் முன்னேற முடியாது இவனுக்குள்ளே அடிச்சுட்டு இருப்பான் இவனுக்குள்ளார ஒரு பெருமை எங்கள் தோழர் ஒருத்தருடைய கிராமத்தில் இரட்டை கோலை பிரச்சனை அதனால் இரட்டை கோலைனா டீ கடையில் இந்த சாதிக்கு ஒன்று தாழ் பட்டியல் சமூகம் தலித்துகளுக்கு வேற ஒன்று அப்படின்னா இப்படி வச்சுருக்கான் என் தோழர்னா சரி வாங்க போய் பார்ப்போம்னு பார்த்தா அதே வேலை தான் பார்த்துருந்தான் அப்புறம் அதை எடுத்து கம்ப்ளைண்ட் போட்டு தஞ்சாவூர் கலெக்டர்கிட்ட சொல்லி எல்லாம் பண்ணி பிரச்சனை பெருசாகி அப்புறம் அவங்க கிட்டே சமாதானம் பேச வந்தாங்க எல்லாம் அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ளே போயிடணும்ல ஏன்னா இவங்க வந்து இந்த ரெட்டக்கோல முறை தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதை செஞ்சுருக்கா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி வழக்கு வந்து கைதான உடனே சமாதானத்துக்கு வர்றாங்க நான் கேட்டேன் சார் சென்னையில் ஐநூறு கோடி ரூபாய்க்கு எக்ஸ்பிரஸ் மாலு பினிக்ஸ் மாலு கட்டி ஏசி எல்லாம் போட்டு லைட் எல்லாம் வச்சு அங்கே எல்லாரும் வந்து உட்காந்து காபி குடிக்கிறான்னு சொல்றான் நீ ஐம்பது ரூபாய்க்கு கீத்து கொட்டையை போட்டு வச்சுட்டு இதுல இவனுக்கு தர மாட்டேன் அவனுக்கு தர இவனுக்கு இந்த கப்பு அந்த கப்பு என்னைக்கு வளர போறேன்னு கேட்க அறிவு வேணா இல்ல எங்க நாங்கள்லாம் அப்படின்னா என்ன பெரிய நாங்கள்லாம் வச்சதுல கீத்து கொட்டை அந்த கீத்து கொட்டை வைக்கிறது வேற ஒரு ஆள் பிடிச்சி வந்திருக்கு அப்ப நீ நாங்கள்லாம் நீங்க எல்லாம் என்னது உனக்கு பொருளாதார அறிவும் கிடையாது பொது புத்தியும் கிடையாது நீ மற்றவனுக்கு என்ன கப்பலை கொடுக்குறியோ அதே கப்ப அவருக்கு கொடுத்துருந்தேன்னா அவங்க நாலு டீ சேர்த்து குடிச்சிருப்பான் உனக்கு
உன் அறிவு அவ்வளவுதான் வளர்த்து வச்சிருக்கிறான் அவனுக்கு அதுல என்ன பெரும் அவனுக்கு எருமை நான் கேட்கிறேன் எருமைக்கு அந்த அறிவு இருக்கும் எருமை கூட அந்த அறிவு கிடையாது எந்த மிருகமும் அடுத்த மிருகத்தை சாதி அடிப்புல பிரிக்கல இவர் பெருமையாமா இந்த கப்பை நீ கொடுத்தா நீ என்னத்தை கிழிச்சிருவ நீ நான் கேட்கிறேன் என்னத்தை பண்ணிடுவோம் உனக்கு பேங்க்ல லோன் கொடுத்துருவான் அதானிக்கு லோன் கொடுக்குற அம்பானி கொடுக்கற மாதிரி உனக்கு கொடுத்துருவான் டீ கடை கொடுத்துருவானா நீ போய் கேள பேங்க்ல போயிட்டு நாங்கள்லாம் பெரிய ஆளுங்க எங்களுக்குலாம் ஒரு ஐநூறு கோடி போடு நாங்கள் வந்து பினிக்ஸ் பால் கட்டணும் சொல்லி தான் பாரு கொடுக்குறானு பார்ப்போம் உள்ளே விட மாட்டேன் அப்ளிகேஷன் ஃபில்அப் பண்ண முடியாது ஏன்னா அது இந்திய எழுதி வச்சிருக்கான் அது உனக்கு தெரியாது அவன் உனக்கு லோன் தரக்கூடாதுன்னு இந்திய எழுதி வச்சிருக்கான் அப்ப இந்த சமூகத்துல அறிவு எவ்வளவு தூரம் முட்டாளாக சதைச்சு வச்சிருக்காங்க தெரியாது ஒன்னுத்துக்கு இல்லாத சாதி பெருமையை தூக்கி தூக்கி சுத்தி இருக்கிறான் நெசவு செய்யக்கூடிய ஒருவனுக்கு அடுத்த தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தக்கூடியவனை சேர்ந்து பேசினா அதற்கேற்ற பொருளை செஞ்சிருப்பாங்க செய்யல அதை செய்யல அப்ப இந்த அறிவு இதனோடு முடக்க தமிழர்கள் அறிவு கோவிலுக்குள்ளே முடக்கப்பட்டுருச்சு இத்தனையும் கோவிலுக்குள்ள வச்சுட்டான் கோவில யார் கையில கொடுத்தானா பாப்பா கையில கொடுத்துட்டான் அவன் என்ன பண்ணான்னா டேய் செலை பண்ணையில வச்சுட்டு போயிரு எட்டி பார்க்காது செலை செய்யற வரைக்கும் தான் நீ சாமி சிலையை தொட முடியும் சிலைய செஞ்சு சிலையில சாமிக்கு நான் தீட்டு கழிப்பேன் அதாவது அவர் நம்மளுக்கு மட்டும் தீட்டு இல்லை வீட்டுக்கு மட்டும் தீட்டு இல்லை சாமிக்கு தீட்டு கழிப்பார் யாரு நம்ம பூனலிஸ்ட் இந்த நூல் போட்டிருக்கா தெரியுமா அந்த நூல் அந்த ஒரு நூலை வச்சுட்டு எத்தனை நாளா பார்த்திருக்காங்க பாருங்க அவங்க பார்த்தது முக்கியம் இல்லை நம்மால் நம்பலாம் பாரு அதுதான் முக்கியம் அப்புறம் சாமிக்கு தீட்டு கழிச்சு உள்ள கொண்டு போய் வச்சுட்டா அந்த சாமி சிலையை செஞ்சதற்கா தெரியுமா அவர் கூட பார்க்க முடியாது தொட முடியாது அந்த கோவிலை கட்டினா உள்ள வர முடியாது அந்த தெருவுக்கே வர முடியாது அந்த கோயிலை சுற்றி அக்கரகாரம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மற்ற மற்ற சாதிகள் வச்சிருப்பாங்க இதெல்லாம் உழைச்சி உருவாக்குறான் பத்தியா நாளைக்கு அவன் வந்து சண்டையை போட்டு எல்லாத்தையும் பிடிங்கிட்டா என்ன பண்றதுன்னு சொல்லி ஊருக்கு வெளியே போய் வச்சுட்டான் அவனும் இங்க தச்சர் வேலை பார்க்கிறவர் கல் தச்சரா இருக்கிறவரோ இரும்பு கொள்ளரா இருக்கிறவரோ அல்லது செட்டியாரா இருக்கிறவரோ அல்லது நெசவு வேலை செய்யறவர் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துட்டா தன்னோட ஆதிக்கம் முடிந்து போய்விடும் என்று சொல்லி இவங்க எல்லாம் பிரிச்சு வச்சுட்டான் இருந்த பிரிச்சு வச்சுட்டு கோவில் என்னுடைய சொந்தம் கோவில் சொத்து நீ எல்லாம் உழவு பார்த்து அந்த உழவு நிலங்கள் யாருக்கு சொந்தம் கோவிலுக்கு சொந்தம் கோவில் யாருக்கு சொந்தம் பார்ப்பனருக்கு சொந்தம் ஐயருக்கு சொந்தம் அப்ப நீ நிலத்துல வேலை செய்து விளைச்சலை கொண்டு வந்து கோவிலில் கொட்ட வேண்டும் அந்த சொத்துக்களை எல்லாம் தங்கமாக மாற்றி நகையாக போட்டு அந்த சாமியை நான் வைத்துக் கொள்வேன் இது ரெண்டாயிரம் வருஷமா நடந்திருக்கு ஒரு வய கேட்கல தந்தை பெரியார் தான் கேட்டார் ஐயா தந்தை பெரியார் தான் கேட்டார் இப்ப நான் என்ன சொல்றோம்னா இந்த கோவில தனக்கு சொந்தமாக வைத்துக் கொண்டதன் மூலமாக தமிழனை அடிமையாக காலங்காலமாக வைத்துக் கொண்டான் இந்த நெசவாளியோ இந்த கொல்லரோ இந்த வாணிக சமூகமோ இந்த வெள்ளாள சமூகமோ உழைக்கும் சமூகமோ தனித்த